পরম করুণাময় মেহরবান আল্লাহর নামে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ওয়া মান ইয়ুদলিলহু ফালা হাদিয়া লাহ ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وهنا الله سمست برشانسا جي الله فاك عمد ركي سرشتي كورتشن ابن عمد جنو ندشتو समय दिए जाधारण कर आल्ला फकरबुल आलमीन ए पृथिवीत तरह मृत्यु के अपरिहार्य कर दरुदसलम नजल हफी नबी मुहम्मद रसोल्ला सल्लाहलम प्रति जिन आल्ला फकरबुल आलमीन श्रेष्ठ रसुल सृष्टि सर हवा सत्ते তার প্রতিও এই মত এসেছে আল্লাহ মসল্লি আলী আল্লাহ বারিক আলী মুসলিম ব্যক্তির যখন মত চলে আসে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তখন সেই মাইয়েত বা মৃত ব্যক্তির বেশ কিছু হক রয়েছে মুসলিম উম্মার উপর তার মধ্যে একটি হক হচ্ছে সলাতুল জানাজা জানাজার সলাত বা জানাজার নামাজ দীর্ঘদিন থেকে আমাদের কিছু ভাইরা জানাজার নামাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হলেও যাতে করে জরুরি সমস্ত মশলা মাসাইল এবং দোয়াগুলিও চলে আসে তলব করেছেন তাই আজকে সেই জানাজার সলাত সম্পর্কে এবং জানাজার দোয়া সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করব যদিও বিস্তারিত জানতে হলে এ সম্পর্কে পাঁচটি বক্তব্য রয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে এখানেই এই হলেই বক্তব্য হয়েছে প্রায় পাঁচটি বক্তব্য রয়েছে যাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আজকে একটি বক্তব্যেই জানা যার শুধু সলাদ সম্পর্কে আলোচনা হবে যাতে করে অনেক মুসলিম ভাইরা রয়েছেন জানাজার সঠিক তরিকাই জানেন না হয় জানেনই না যে জানাজার নামাজে কি করতে হয় না করতে হয় কি পড়তে হয় না পড়তে হয় কখন কি আর না হলে জানলেও ভুল জানেন সঠিক জানেন না আবার অনেকে আছেন সঠিক জানলেও দোয়াগুলি মুখস্থ নেই দোয়া মুখস্থ নেই অনেকের হয়তো এক একটি দোয়া মুখস্থ আছে বাকি দোয়াগুলি সম্পর্কে জানেও না যে আরও কিছু দোয়া আছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের হাদিসে এই জন্য সলাতুল জানাজা সম্পর্কে যদি আলোচনা হয়ে যায় তো মুসলিম ভাইদের অনেক উপকার হবে 
আজকে কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করব এই সালাতুল জানাজা বা জানাজা সম্পর্কে প্রথম হচ্ছে জানাজার নামাজ বা জানাজার সালাতের হুকুম শরীয়ত দ্বিতীয় আলোচনা হচ্ছে জানাজার নামাজের ফজিলত তৃতীয় হচ্ছে জানাজার নামাজের তরিকা পড়ার নিয়ম চার নম্বরে হচ্ছে জানাজার সলাতের দোয়া সমূহ পাঁচ নম্বরে হচ্ছে শিশুদের জানাজা ছয় নম্বরে হচ্ছে জানাজার সালামের মাসলা এক সালাম না দু সালাম সালামের ব্যাপারটি সাত নম্বরে হচ্ছে জানাজার নামাজের শর্তাবলী আট নম্বরে হচ্ছে জানাজার নামাজের রোকন সমূহ বা ফরজ অপর ভাষায় নয় নম্বরে হচ্ছে জানাজার সন্ন্যাত সমূহ জানাজার নামাজে যে সব সন্ন্যাত কাজ বা কথা রয়েছে দশ নম্বরে হচ্ছে মাইয়তকে দাফন করে দেওয়ার পরে তার জন্য দোয়া আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন কোরআনি করিমের সুরায়ে আলে ইমরানের আয়াত নম্বর একশো পঁচাশি তের সাত করেছেন কুল্লু নফসেন জায়কাতুল মৌত এছাড়াও এই আয়াত আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন আরও দুই জায়গায় উল্লেখ করেছেন কোরআনি করিমের মোট তিন জায়গায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন এই কথা কুল্লু নফসেন জায়কাতুল মৌত আর এটি এমন এক সত্য যে সত্যের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস আছে মুসলিম কাফের সৎ অসৎ নেক ফাঁসেক সবার বিশ্বাস আছে যে একদিন মূর্তি হবে একদিন মূর্তি হবে যদিও এক শ্রেণীর বিদাতপন্থীদের ধারণা যে আম্বিয়াগনের মত হয় না অথবা নবী করিম সাল্লাম জীবিত আছেন এই রকমই আমাদের মতোই বিদাতি ধারণা রয়েছে তাদের অলি আউলিয়া নাকি তাদের মত হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যেক মানুষের মত হবে কিন্তু পরলৌকিক জীবন রয়েছে বারজাখি জীবন হায়াতে বারজাখি তা ভিন্ন কথা তো আল্লাহ পাক এই সত্য কথাটি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন কুল্ল নফসিন প্রত্যেক জীবে রই জায়কাতুল মত মতের আসাদন গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেক জীবকে মরতেই হবে মতের স্বাদ এত তিক্ত স্বাদ যে স্বাদের কথা মনে পড়লে বা যেই স্বাদ মনে পড়লে অনেকে মনে করেন না ভুলে যান কিন্তু ওই রকম মুহূর্তে পতিত হলে মরো মরো অবস্থা এখন আর বাঁচছি না কিন্তু তারপর হুঁশ আছে আর বাঁচছি না চারিদিকে আগুনে ঘিরে নিয়েছে আর বেরোতে পারছে না হুঁশ আছে একটু অথবা নদীতে হাবুডুবু করছেন হুঁশ আছে কিন্তু আর বাঁচছি না কেউ বাঁচাবেন না এখানে আল্লাহ পাক নাম চালে যখন চোখের সামনে মানুষ মৃত্যুকে দেখে অথবা একেবারে শেষ অবস্থা এখন অসুস্থ হয়ে শেষ অবস্থা এই সময়গুলিতে মত বেশি স্মরণ আসে যারা অসৎ ব্যক্তি তারও স্মরণ আসে কাফের বিদিন বিধর্মী নাস্তিক তারও স্মরণ আসে যে এখন আর দুনিয়ার কোনো স্বাদ নেই মূর্তি হবে তো এই স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত স্বাদ তাই এই স্বাদ সম্পর্কে মৃত্যুর স্বাদ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন আকসেরু জিকরা হাজেমিল লাজাদ তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো বেশি বেশি স্মরণ করো জিকরা হাজেমিল লাজাদ পৃথিবীর স্বাদকে ধ্বংসকারী স্বাদকে নষ্টকারী বস্তুকে নবী সাল বলছেন ইয়ানি আল মত পৃথিবীর সমস্ত সাদকে ধ্বংসকারী কি মত স্ত্রী আছে তার একটা স্বাদ আছে ধ্বংসকারী মত ছেলে মেয়েদের স্বাদ আছে তা ধ্বংসকারী তিক্ততাই পরিণত হবে এই মতে জমি জায়গার স্বাদ আছে পাকা বাড়ির স্বাদ আছে ভালো গাড়ির স্বাদ আছে ভোগবিলাসের স্বাদ আছে ভালো ভালো খাবারের স্বাদ আছে নেতৃত্বের স্বাদ আছে ধন সম্পদের স্বাদ আছে এসব স্বাদ আছে পৃথিবীর যত রকমের 
ভোগের বস্তু হতে পারে সব কিছুর স্বাদকে ধ্বংসকারী নষ্টকারী হচ্ছে নবী এ করিম সাল্লাহসাল্লামের মোবারক ভাষায় হাজেমুল লজ্জাত স্বাদকে ধ্বংসকারী নষ্টকারী আল মত মতকে স্মরণ করো বেশি বেশি মতকে স্মরণ করলে কি করতে হবে মরার পরে কি হবে কি অবস্থার সম্মুখীন হব তার জন্য কর্মক্ষেত্র রয়েছে এই পৃথিবী দুনিয়া সুতরাং এখান থেকে এমন কিছু সম্বল নিয়ে যাব যা দিয়ে মতের পরের জীবন নে পেরেশানি না হয় অশান্তি না হয় তখন যাতে করে আরাম পাওয়া যেতে পারে তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ওয়াইন নামা তো অফাও না উজুর আকম ইয়মাল কেয়ামা মত তো হবে আর এই কথা কাফের বেদিন বিধর্মী বেনামাজি ফাঁসেক বিশ্বাস করে তারাও বিশ্বাস করে কিন্তু তারপরে কি হবে এ কথাই বিশ্বাস কাফের বেদিন না ফরমান তাদের নেই আর অনেকের থাকলে নামে মাত্র কাজে কর্মে এইরকম বিশ্বাস নেই আল্লাহ বলছেন এই কথা বিশ্বাস করবে ওয়াইন নামা তো আফাও না উজুর আকম ইয়মাল কেয়ামা কেয়ামতের দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে সম্পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে উত্তম রূপে আর সেই দিন প্রতিদান ভালো হবে মন্দ হবে ভালো লোকের প্রতিদান ভালো হবে আপনি যা করেছেন তার ফল সুতরাং ভালো করে থাকেন তো ভালো ফল হবে খারাপ করে থাকেন তো খারাপ হবে ফামান জুহ জেহা আনিন নার সুতরাং যেই ব্যক্তিকে জাহান নাম থেকে বিমুক্ত করা হলো জাহান নাম থেকে দূরে রাখা হলো জাহান নামের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হইল না উদখেলাল জান্নাহ এবং জান্নাতে তাকে প্রবিষ্ট করানো হইল ফাকাদ ফাজা সেই ব্যক্তি সফল কাম কামিয়াব সেই ব্যক্তি সবচাইতে বড় কামিয়াব ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি পৃথিবী থেকে এমন কিছু সম্বল নিয়ে গেছে ইমান এবং সৎ আমলের কোনো ব্যক্তিকে ধরে নয় ইমান এবং নে কামল ইন্নাহাত কানাত আলহম জান্নাতুল ফির দৌস এ নজুল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতুল ফির দোষ এই সম্বল ইমান এবং আমলের সম্বল যারা নিয়ে গেছে ফাঁকাদ ফাজ তারাই হচ্ছে সফল কাম সফল কাম তাহলে রাজাও নয় বাদশাহ নয় প্রধানমন্ত্রীও নয় রাষ্ট্রপতিও নয় হ্যাঁ পুঁজিপতিও নয় কেউ নয় যার ছেলে মেয়ে দুনিয়াতে আছে বেশি সংখ্যায় তা সেও নয় যার প্রত্যেকটি ছেলে উচ্চ শিক্ষিত আর চাকরি করে ভালো ভালো পোস্টে এতে বড় বড় অফিসার সেও নয় ফামান জুহ জেহানি নারে অদ খেলাল জান্নাত ফাকাদ ফাজ যে ব্যক্তিকে জাহান নাম থেকে দূরে রাখা হবে আর জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে জান্নাতে দাখিল করবেন আল্লাহ পাক ফাকাদ ফাজ সেই ব্যক্তি কামিয়াব অমাল হায়াত দুনিয়া কিন্তু জান্নাতে যে বাধা হচ্ছে পার্থিব ভোগ বিলাসের বস্তু দুনিয়া গাফিল করে দিয়েছে মানুষকে উদাসীন করে দিয়েছে পরকাল থেকে আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার যত ভোগের বস্তু রয়েছে এগুলো হচ্ছে মাতাউল গরুর অমাল হায়াত দুনিয়া পার্থিব জীবন হচ্ছে মাতাউল গরুর অর্থাৎ প্রতানোর প্রতারণা প্রতারণার সম্পদ মাতা হচ্ছে ক্ষণিকের ভোগের বস্তু যা স্থায়ীভাবে ভোগ করা যায় না হচ্ছে মাতা দুনিয়ার আসবাবপত্র যা কিছু আছে এগুলি হচ্ছে সব মাতা এগুলিকে বলে মাতা সামান এমন মাল সামান যেগুলি কিছুদিন ব্যবহার করলেন তারপর আপনি গেলেন অথবা সেগুলি গেল আর গরুর মানে হচ্ছে ধোকা প্রতারণা প্রতারণার বস্তু হচ্ছে পৃথিবী সুতরাং যারা প্রতারিত হয়েছে তারাই কিন্তু ফেল আর যারা দুনিয়া পেয়ে প্রতারিত হয়নি ধোকাই পড়েনি তারাই হচ্ছে কামিয়াব এ আতে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন মরণকে স্মরণ করিয়েছেন মরণ হয়ে গেলে জানাজার নামাজ পড়তে হবে এই জানাজার সলাতের কথা নামাজের কথা কোরআনে কেরিমে কি আছে একটি আয়াতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় আল্লাহ পাক সুরা তবার আয়াত নম্বর চৌরাশি তের সাত করছেন ওয়ালা তুসাল্লে আলা আহাদিম মিন হোম মাতা আবাদান হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ নবীকে আল্লাহ পাক রবুল আলম সম্বোধন করে বলছেন ওয়ালা তুসাল্লে আলা আহাদিম মিন হোম তাদের এমন কোন ব্যক্তির ওপর আপনি নামাজ পড়বেন না অর্থাৎ জানাজার নামাজ পড়বেন না তাদের ওপর নামাজ অর্থাৎ কিসের নামাজ জানাজার নামাজ তাদের এমন কোন ব্যক্তির ওপর পড়বেন না মাতা আবাদান যেই ব্যক্তি চিরকাল কুফুরির অবস্থায় থেকে মরে গেছে কুফুরি শির্কের ওপর মরে গেছে ওয়ালা তাকুম আলা কাবরে জানাজার নামাজ তো পড়বেন না এখানে আল্লাহ পাক তাহলে কি করলেন উল্লেখ সালাতের কথা মানুষের ওপর নামাজ মানে জানাজার নামাজ তাহলে জানাজার নামাজ ওই সব লোকের ওপরে পড়বেন না যারা কুফুরির অবস্থায় মারা গেছে তাহলে কার ওপর জানাজার নামাজ পড়তে হবে যে ব্যক্তি ইমানের অবস্থায় মারা গেছে 
ইমানের অবস্থায় যে ব্যক্তি মারা গেছে তার উপর জানাজার নামাজ পড়তে হবে এটি হচ্ছে উম্মতে মুসলিমের উপর মুসলিম জাতির উপর ওই মুসলিম মাইয়েতের হক অধিকার তো নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন হাক্কুল মুসলিম আলাল মুসলিম খামসুন একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের ওপর পাঁচটি হক রয়েছে কোনো হাতিসে ছয়টির কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে এত্তি বাউল জানাইজ জানাজার সাথে যাওয়া নামাজে শরিক হওয়া মাইয়েতের সাথে গিয়ে আর পারলে দাফনও শরিক হওয়া জি এত্তি বাউল জানাইজ তো আল্লাহ পাকের সাথ করছেন যে ওই লোকদের নামাজে জানাজা পড়বেন না আপনি মাতা আবাদান যারা চিরকাল কুফির অবস্থা থেকে মারা গেছে শেষ মৃত্যু হয়েছে কুফুরের অবস্থা ওয়ালা তাকু মালা কাবরে হি শুধু নামাজ পড়ায় কেন তাদের কবরের কাছেও আপনি দাঁড়াবেন না কবর কাছে মানুষ দাঁড়ায় কি জন্য দোয়া করার জন্য নিজেও স্মরণ হবে মতকে স্মরণ হবে কবরকে স্মরণ হবে আর জীবনের অবস্থা সুন্দর হবে ইমানের অবস্থা সুন্দর হবে এ তো নিজের উপকারিতা আর তার উপকারের জন্য যে কবরবাসী তাদের উপকারের জন্য হচ্ছে দুহা দোয়া এবং ইস্তেফার আল্লাহর কাছে মারার জন্য কামনা করা তাদের জন্য আল্লাহ বলছেন যারা কুফের অবস্থায় মারা গেছে তাদের কবর কাছেও দাঁড়াবেন না তাহলে তাদের কবর জিয়ারত করতে যাবেন না আপনি কোনো কাফের বেদিন নাস্তিক যদিও মুসলিমের সন্তান যে আল্লাহ বিশ্বাসী ছিল না পরকালে বিশ্বাসী ছিল না যে দিন ইসলামের সমালোচনা করত বলছে দিন ইসলামের আজকাল কি করতে হবে হ্যাঁ সংস্কার করতে হবে সংস্কার দাবি তার আজকালকার জামানে আর পর্দা চলবে না পর্দাই কিন্তু মুসলিম জাতিকে পিছিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ আর পশ্চিমাদের মতো মহিলাদেরকে হ্যাঁ নারীদেরকে যদি উলঙ্গ করে রাস্তায় বাজারে যদি একেবারে বের করে দেওয়া হইতো তাহলেই নাকি উন্নতি হইত তাহলে দেখছেন তাদের উন্নতি কেমন তাদের অবস্থা হচ্ছে যে পশু প্রাণীর মতো জীবনযাপন তাদের জি তো আল্লাহ পাকরবরে বলছেন যে কেন তাদের জানাজা পড়া যাবে না আর তাদের কবর কাছে যাওয়া যাবে না ইন্নাহুম কাফারু বিল্লাহ কারণ তারা আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে তাদের এন্তেকাল হয়ে গেছে মারা গেছে সুতরাং তাদের কবর কাছে দাঁড়াবেন না তাদের জানাজার নামাজ পড়বেন না তাহলে এর দ্বারা বোঝা গেল এর বিপরীত অর্থ এটাকে বিপরীত অর্থ বলে হ্যাঁ ফেকার ভাষায় যে যারা মমিন মুসলিম তাদের জানাজা পড়তে হবে কিন্তু হইতে হবে মমিন মুসলিম মমিন মুসলিম কেমন করে থাকে কোনো বংশের নাম হ্যাঁ না সামান্য একটু চামড়া কাটার নাম ছোটোকালে খাতনা করার নাম গরুর গোস্ত খাওয়ার নাম যা অনেকেই মনে করে যে আমার ইসলাম কে কেড়ে নেয় আমার বাপ দাদা পূর্বপুরুষ সবাই মুসলমান হ্যাঁ আর আমি গরুর গোস্ত খাই বিশেষ করে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানে হিন্দুদের পাশে বাসবাস বাস করে এই ধারণা জন্মে আছে জাহেল মূর্খদের যে হিন্দুরা গরুর গোস্ত খায় না সেই তারা মুসলমান নাই আর আমরা গরুর গোস্ত খেয়ে নিলে মুসলমান হ্যাঁ একজন নতুন মুসলমান হয়েছিল তো ওর স্ত্রী মুসলমান হয়েছে কিন্তু ওর রুচে না গরুর গোস্ত তো আমার কাছে কমপ্লেন নিয়ে এসছে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবো বেশ কিছুদিন আগের কথা তালাক দেবে কেন তালাক দেবেন বলছে ও নামাজ পড়ে সব কিছু করে কিন্তু গরুর গোস্ত খেতে রাজি নাই আবার গরুর গোস্ত খেতে রাজি নাই তো মুসলমান কি করে হইল সেই জন্য শুধু নতুন মুসলমানের ব্যাপার নয় আজকাল বংশগত জন্মগত মুসলমান যারা তাদের অনেকেরই এইরকম অবস্থা নামাজ নেই অথচ মুসলমান থাকার দাবি তার অথচ আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে বে নামাজি মুসলমান থাকে না এটি কোনো আলেমের ফতুয়া নেই ফামান তারা কাহা ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল আল্লাহকে বলছে ইন্নাহম কাফারু বিল্লাহ ও রাসুলেহি তার আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে রাসুলের সাথে কুফরি করেছে সুতরাং তাদের জানাজা পড়বে না তাদের কবর কাছে ধরাবে না এই অবস্থায় যদি মারা যায় তাহলে কথাকে আরো সামনে নিয়ে যাই প্রথম বিষয়ে আসেনি শুধু আয়াতে এখন পর্যন্ত আছি প্রথম বিষয়টি বলেছিলাম যে জানাজার নামাজের হুকুম কি জানাজার নামাজের শরীয়তি হুকুম হচ্ছে ফারজে কি ফায়া ফারজে আইন নয় মানে প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ নয় এক গ্রামে একজন লোক মারা গেছে মুসলিম মারা গেছে নারী হোক আর পুরুষ হোক আর শিশু হোক তাহলে সে গ্রামে প্রত্যেকের উপর জানাজা ফরজ কি না কিছু লোক যেতে হবে প্রত্যেক বাড়ি থেকে পাঁচ ভাই আছে দুই ভাই গেল তিন ভাই যেতে পারল না যথেষ্ট তাহলে গোটা গ্রামের লোক মাফ পেয়ে যাবে গোটা এলাকার লোক আল্লাহর কাছে মুক্তি পেয়ে যাবে ফারজে কি ফায় আদায় হয়ে যাবে আর বাকি যে লোকগুলি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কি বলবেন 
কিছু লোক গেল গ্রামে দুশো জন বাস করে দুশো জন মধ্যে একশো জন গেল তাহলে ফরজে কি ফায় আদায় হয়ে গেল বাকি আর একশো জন যে গেল না বা আপনার বাড়িতে পাঁচ জন পাঁচ ভাই আছেন আপনারা দুই ভাই গেলেন তিন ভাই গেলেন না অথবা তিন ভাই গেলেন বাকি গেলেন না তো বাকি দুইজনের জন্য বা বাকি ওই গ্রামের একশো জন যারা যায়নি তাদের জন্য এই জানাজার হুকুম কি হবে কে বলতে পারেন সন্ন্যাত তাদের জন্য তারাও গেলে যদি সবাই মিলে যায় যে গোটা গ্রাম গিয়ে জানাজার শরীফ হবো তাহলে তারা ফরজে কেফাত আদায় করলো তার সাথে সন্নত আদায় করলো কারণ নবী এ করিম সাল্লাম বলেছেন যে মুসলিমের মুসলিম হক হচ্ছে জানাজি অংশ নেওয়া দুই নম্বরের বিষয় তা ছিল জানাজার নামাজ পড়লে পাবেন কি আপনি ফজিলত আপনি কি পাবেন মহাপুরস্কার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন রেখেছেন আবু হরি রাজি আল্লাহ তালান বর্ণনা করেছেন কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল্লাহ ইরশাদ করেছেন মান শাহেদ আল জানাজা শহী বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস মান শাহেদ আল জানাজা যে ব্যক্তি জানাজায় উপস্থিত হলো হাত্তা ইসাল্লাহ আলিহা অতক্ষণ থাকলো যতক্ষণ জানাজার ওপর নামাজ জানাজা মানে মৃত ব্যক্তিকে জানাজা বলা হয় হ্যাঁ তো জানাজার ওপর জানাজার নামাজ পড়া হইল মানে মাইয়াতের ওপর জানাজার নামাজ পড়া হইল ফালাহ কিরাতন নামাজ পড়লো শুধু জানাজার তাহলে এক কিরাত নাকি পেয়ে গেল যেমনই নামাজ হইল আপনি জানাজার নামাজে শরীক হলেন এক কিরাত নাকি পেয়ে গেলেন অমান সাহেদা আর যে ব্যক্তি জানাজার নামাজে উপস্থিত হলো বা কোনো মৃত ব্যক্তির ঘরে বাড়িতে সেখানে যেখানে রয়েছে এখন জানাজা হতে যাচ্ছে সেখানে উপস্থিত হলো হাতটা তুদফানা জানাজার নামাজও শরিক হলো এমনকি দাফনও করা হলো দাফনও শরিক হলো কবরে দফন করেও শরিক হলো কান আল্লাহ কিরাত আনে নবী এ করিম সাহা বলছেন সেই ব্যক্তি দুই কিরাত নাকি পাবে যে ব্যক্তি দুটো কাজে শরিক হলো নামাজে জানাজাতও শরিক হলো আর দাফনেও শরিক হলো সেই ব্যক্তি দুই কিরাত নাকি পাবে কিলা সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন অমাল কিরাত আন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দুই কিরাত মানে তো বুঝলাম না এক কিরাত নাকি দুই কিরাত নাকি তো বুঝতে পারলাম না কত পরিমাণ নাকি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কি বললেন মিসলাল জবালাই নীল আজিমাই নে দুই কিরাত মানে দুইটি বড় পর্বতের মতো বড় পাহাড়ের মতো দুইটি বড় পাহাড় পাহাড় কি বড় পাহাড় খুব এত বড় পাহাড় নয় এর চেয়ে তো অনেক বড় বড় পাহাড় পৃথিবীতে আছে তাহলে বড় পাহাড় একটি হিমালয় এরকম আরো পৃথিবীর কোন বড় পাহাড় হয়তো নিয়ে নেন তাহলে দুইটি বড় আজিমাইন শুধু জাবালাইন বলেন নি নবী কারি জাবালাইন আল আজিমাইন দুইটি বড় পর্বত পাহাড়ের সমান সে নেকি পেল সুহান আল্লাহ জি আপনি হয়তো হালকা মরে করে কত জানাজায় ছেড়ে দিচ্ছেন এমন মসজিদের আশেপাশে বিশেষ করে সৌদি আরবে তো মসজিদে জানাজা হয়ে যায় কারণ কবরস্থান শহরে শহরে হয়তো দেশে হইতে পারে বড় বড় শহরগুলিতে কারণ কবরস্থানে গিয়ে হয়তো জানাজা পড়ার সুযোগ সুবিধা নেই তো আপনি এমন মসজিদের পাশে বাস করেন যেখানে জানাজা হচ্ছে জানেন যে জোহরে জানাজা হয় আসরে জানাজা হয় আপনি অবহেলায় ওর পাশে একটা অক্তি মসজিদে নামাজ পড়ে নিচ্ছেন ওর মসজিদে একটু কষ্ট করে যাচ্ছেন না কত নেকি থেকে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন যে ভাইদের কাছে গাড়ি আছে যারা গাড়ি চালান তাহলে এই রকম সুযোগ সুবিধাগুলি আপনাদের গ্রহণ করা খুব সহজ গাড়িটা এই দিক দিয়ে না গিয়ে ওই মসজিদের নামাজ না পড়ে যে মসজিদে জানাজা হয় না এমন মসজিদে গেলেন যাক নামাজ তো পড়তে হবে আজানের সাথে সাথে গিয়ে ওই মসজিদে উঠলেন যেখানে জানা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সব হ্যাঁ নাল্লাহ নফল অতিরিক্ত কত নেকি হচ্ছে আপনার ফরজ যেগুলি আদায় করেছেন অজীব আদায় করছে সেগুলি নেকি তো আছেই যেগুলি আদায় করতেই হবে কিন্তু আপনি একটি ফরজে কে ফায় আদায় করতে গিয়ে অনেক ভাইরা আদায় করে হয়তো আপনার পক্ষ থেকে আপনাকে মুক্ত করে দিচ্ছিল কিন্তু আপনি এতে শরিক হয়ে কত নেকিতে আপনি অংশ ফেলেন এই ছিল ফজিলত জানাজার নামাজের জানাজার নামাজের তরিকায় আসি এটি হচ্ছে আসল কারণ এই তরিকাতে খুব ভুল ভ্রান্তি আছে আমাদের দেশে জানাজার নামাজের তরিকা প্রথম জানাজার নামাজ আপনি পড়বেন যে কোনো আমলের জন্য কি করতে হবে নিয়ত করতে হবে নিয়ত কি করতে হবে করতে হবে না পড়তে হবে হ্যাঁ কথা বুঝবেন বুঝার চেষ্টা করবেন আমাদের কথা অনেকে বুঝে না আর যার ফলে তারা সঠিক জিনিস উপলব্ধি করতে পারে না থাকে সৌদি আরে অনেক দিন থাকে আর ওই বিদাত নিয়ে এসছিল বিদাত নিয়ে আবার ফিরে চলে যায় না বুঝার কারণে হয় বুঝল না যে নিয়ত কি জিনিস অথবা একেবারে কিছুই বুঝল না বলে আরে 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 এরা নিয়তি করে না নিয়তি করে না 
আর নিয়ত না করলে কি আর কোনো আমল কবুল হয় মিথ্যা কথাবার্তা বলল জি অথচ সে নিয়ত করে না নিয়ত পড়ে যে বিধাতি কথা বলছে যে আর এখানে নিয়ত করতেই নিষেধ করছে সেই ব্যক্তি নিয়ত পড়ে নিয়ত করে না পড়ে ঠিক না পড়া কি দেওয়া হয় মুখ দিয়ে জবান দিয়ে পড়া হয় আর নিয়ত করা অন্তর দিয়ে যেমন খাওয়া পান করা মুখ দিয়ে হয় কেউ যদি ভাই আমি খেয়েছি তাহলে কেউ কি ভাববে জানে সে নাক দিয়ে খেয়েছে কান দিয়ে খেয়েছে আর কোন রাস্তা দিয়ে খেয়েছে কখনো ভাববে না ঠিক তেমনি নিয়ত আমি করেছি হ্যাঁ এই কাজটি করার অর্থাৎ অন্তরে আমি সংকল্প করেছি এর নাম নিয়ত আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মানুষের কাজকে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর ভাগ করে দিয়েছেন ভাগ বন্টন করে দিয়েছেন এক অঙ্গের ওপর সমস্ত কাজ চাপিয়ে দেননি ঠিক কি না আল্লাহ যদি সব কাজ পায়ের ওপর চাপিয়ে দিতেন তো পায়ের মহা মুশকিল হয়ে যেত এই পা তোকে কি করতে হবে হাঁটতেও হবে আতর ওপরে গোটা আশি কিলো ওজন একশো কিলো ওজন তোর উপরে ইয়ে থাকবে বোঝা চেপে থাকবে আর তোকে ধারণও করতে হবে ধরতেও হবে মানে হাতের ডিউটি করতে হবে আর তোকে শুনতেও হবে কানের ডিউটি করতে হবে তোকে বলতেও হবে হ্যাঁ জবানের ডিউটি করতে হবে মহা মুশকিল হয়ে যেত আল্লাহ ভাগ করে দিয়েছেন কিছু ডিউটি দিয়েছেন পাকে কিছু ডিউটি দিয়েছেন হাতকে কিছু ডিউটি দিয়েছেন জবানকে বলার জন্য হ্যাঁ জবানকে শুধু বলার ডিউটি দিয়েছেন তাকে সোনার ডিউটি দেননি সোনার ডিউটি দেননি হ্যাঁ আপনি নাক যদি বন্ধ করে দেন নাক আবার নাক যদি বন্ধ থাকে আপনার সর্দি লেগে তাহলে মুখ লাগিয়ে যতই টান দেন শুনতে পারবেন ডিউটি এমন করে ভাগ করে দিয়েছেন যে যে যার কাজ তাই করতে পারবে জি এমন ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর আল্লাহ ফাক রবুল্লা আলমিন কাজগুলিকে বন্টন করে দিয়েছেন দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছেন আল্লাহ ফাক রবুল্লা আলমিন অন্তরের দায়িত্ব দিয়েছেন বেশ কিছু দায়িত্ব তার মধ্যে হচ্ছে বিশ্বাস করা ইমান নিয়ে আসা কি দেওয়া হয় অন্তর দেওয়া হয় অবিশ্বাস কাফের কুফুরি করে অবিশ্বাস করে বিশ্বাস করি না আমি তাও কি দিয়ে করে অন্তর দিয়ে তা প্রকাশ করে হয়তো মুখ দিয়ে কিন্তু এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে কপটতা মুনাফে কি বিশ্বাস নেই কিন্তু প্রকাশ করে মুখে তো কপটতা রয়েছে অন্তরে জি খুশি বিয়ের দিন মাসা আল্লাহ আপনার খুব খুশি আপনি তাহলে খুশি কোনখানে হয় আগে অন্তরে খুশি হয় তাহলে মুখটা খুশি খুশি মনে হয় চেহারাটা খুশি খুশি মনে হয় জি শোক মারা গেছে মা মারা গেছে আব্বা মারা গেছেন ছেলে মারা গেছে এই শোক কোথায় হয় অন্তরে হয় তারপরে তার বহি প্রকাশ ঘটে অঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর চেহারার ওপর মুখমণ্ডলের ওপর জি এইভাবে নিয়ত করা সংকল্প করা নিয়ত করা মানে সংকল্প করা আর বড় বড় হানাফি আলিম রাও যারা বড় বড় আলেম মহদ্দিসিন তারাও বলেছেন যে আনিয়া তো হুয়া আজিমাতুল কালফ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি হানাফিদের বড় আলেম মহাদেশে তিনি বোখারের ভাষ্য লিখতে বলেছেন আনিয়া তো নিয়ত হচ্ছে অন্তরের সংকল্পের নাম আর মুখে নিয়ত করা এগুলি শরীয়তে নেই কিন্তু ওই ছোটগুলি হচ্ছে সমস্যা নেম মোল্লা খাতরা ইমান অর্ধেক মোল্লা অর্ধেক মলবি হ্যাঁ বা ছোট ছোট খাটো মলবি হ্যাঁ এগুলি হচ্ছে খাতরায়ে ইমানের জন্য বিপজ্জনক আমলের জন্য বিপজ্জনক ও নিম হাকিম খাতরায় যান উর্দুতে ফার্সিতে একটি প্রবাদ আছে নিম হাকিম নিম মানে হচ্ছে হাফ হাফ হ্যাঁ নিম হাকিম হাকিম মানে ডাক্তার যে কক ডাক্তার কি বিপদ নিয়ে আসবে আপনার জীবনের বিপদ নিয়ে আসবে জানের বিপদ যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেবে যেখানে যা ওষুধ লাগবে না দিল একটা অসুখ তো ভালো করলো কিন্তু দশটা অসুখ জন্মে দিল আপনার শরীরে জি ভালো চেক আপ না করে স্পেশালিস্টের কাছে না গেলে এইরকমই যার ফলে আজকালকার মানুষ শুধু মুসলমান সারা বিশ্বের মানুষ জি ফুটপাথে যদি কেউ ওষুধ বিক্রি করে মসজিদের কাছে কেউ ওষুধ নেবে না ওষুধ নেবে কম পক্ষে ফার্মাসিস্টকে জিজ্ঞেস করে যে ওষুধ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে ফার্মাসিস্ট পড়েছ কম পক্ষে এটা আর এর উর্দ্ধে তা জানাই আছে আপনাদের কিন্তু ফুটপাথের রাস্তাতে একটা দাঁড়িওয়ালা দেখলেই হুজুর একটা ফতুয়া দিতে হবে এর চাইতেও আফসোসজনক বড় আক্ষেপের বিষয় ইসলামের লেভেল নেই আর হোটেলে বসে বুফিয়ে বসে ফতুয়াবাজি করছে কে বলছে হারাম কে বলছে হালাল কে বলছে জায়েজ কে বলছে নাজায়েজ কে বলছে সন্নত কে বলছে বিদাত এই ফতুয়াবাজি চলছে আমাদের সমাজ এর জন্য বিদ্যা লাগে না নিম মোল্লা খাতরা ইমান 
তো বলছিলাম কি জানাজা নামাজের তরিকা প্রথম বিষয় বড় লম্বা হয়ে যাচ্ছে যে নিয়ত করতে হবে নিয়ত অন্তর থেকে করতে হবে আর যখনই আপনি মাইয়াতে এসেছে আর দাঁড়াচ্ছেন হ্যাঁ নামাজের জন্য তখনই আপনার অন্তরে নিয়ত হচ্ছে এর নাম নিয়ত ওর জন্য এই নয় যে কিছুক্ষণ আপনাকে নিরাপত্তা পালন করতে হবে আর নিয়তের অর্থটা ফিরাইতে হবে মনের মধ্যে না এরকম কিছু নয় আপনি যেমন নিয়ত করে এখানে এসছেন দিনের কথা শোনার জন্য এর জন্য বাড়িতে এরকম করেননি বা বাসাতে এরকম করেননি অথবা যেখান থেকে বেরিয়ে এসছেন সেখানে এরকম করেননি যে একটু নিয়ত করি একটু দশ সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড একটু মনের মধ্যে নিয়ে আসি যা আমি দিন শিখতে যাচ্ছি দিনের কথা শুনতে যাচ্ছি এরকম করেছেন কি না করেননি তাহলে ওই রকমই কিন্তু নিয়ত করেছে ইন্নামাল আমাল ও বিনিয়াত আপনি দিন শেখার নিয়তে আসেন তো নবী করিম সাল্লাহ হরিসাল্লাম বলেছেন মান খারাজ আলী তালাবিল ইলমে ফি সাবির ইল্লাহ যে ব্যক্তি এলেমের সন্ধানে দিন শিখার জন্য কোথাও বের হলো সেই ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো তার ইবাদত নয় এটি কি নাকির কাজ নয় অবশ্যই আর আপনার এই নিয়তের উপর আপনার আমল নির্ভর করছে কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে আপনার কোনো বন্ধু বলেছে আমার সাথে দেখা করতে হলে ইসলামী সেন্টারে আসতে হবে আপনি কখন আসতেন না কিন্তু গরজ আছে তার কাছে টাকা ধার নেবেন বা এমন কোনো জরুরি কাজ আছে সেই জন্য এসছে না আর দেখছেন যে ও সামনের দিকে বসে আছে ও দেখাও করতে পারছে না আর ওকে টেনেও নিয়ে যেতে পারছে না নাহলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তাম এই জন্য বসে আছেন বসে আছেন খুব কষ্ট হচ্ছে বসে থাকতে অস্বস্তি কিন্তু বসে আছেন ওর সাথে দেখা করতেই হবে তাহলে ইন্নামাল আমালো বিন্নিয়া আপনার আমলে যে বসে থাকা নির্ভর করছে আপনার নিয়তের উপর আপনি বসে আছেন টাকার জন্য আর কোনো কথাবার্তার জন্য দুনিয়ার জন্য তা আপনি পাবেন কিন্তু আপনি নেকি পাবেন না জি এই হচ্ছে ইন্নামাল আমালো বিনিয়াতের অর্থ তো অন্তর থেকে নিয়ত করতে হবে এই হচ্ছে নিয়ত একটি শর্ত আমাদের জন্য তারপরে তকবির তেহরিমা দিতে হবে এমন তকবির যার পরে কথাবার্তা হারাম একে বলে তকবির আতুল এহরাম কোনো কোনো ফিকার কিতাবা দিতে আর না হলে তকবিরে তাহরিম আমাদের দেশের মানুষ উপমাদেশের মানুষ তকবির তহরিমা বলেই জানে অন্য নামাজে যেমন প্রথম তকবিরকে তকবির তাহরিমা বলা হয় তেমনই জানা যান নামাজের প্রথম তকবির হচ্ছে তকবিরে তাহরিমা এই তকবিরে তাহরিমা দেওয়ার সময় রফুল এদিন দুই হাত উঠাতে হবে হ্যাঁ দুই হাত উঠাতে রফুল এদিন এতে কোনো ইখতেলাফ নেই সমস্ত আইম্মা কেরাম একমত যেমন অন্য অন্য নামাজের ক্ষেত্রে প্রথমখানে কি হানাফি সাফি মালিক আহম্বেলি সবাই কি করছেন আল্লাহ আকবর রফুল এদিন করেই তকবিরে তাহারিমা দিচ্ছেন ঠিক আছে জানাজার নামাজেও এই প্রথম রফুল এদিন সম্পর্কে কোনো ইখতেলাফ নেই তো হাত দুই হাত উত্তোলন করে কি করতে হবে আল্লাহ আকবর বলতে হবে অন্য কোনো তকবির দিয়ে হবে না আল্লাহ আকবর যে কেউ আল্লাহ কবির বললে আল্লাহ আজাল আজাম এগুলি ফেকার কেতাবে রয়েছে বিশেষ করে হানাফি ফেকাতে এমন এমন কথাবার্তা রয়েছে যা অবাস্তব হানাফিরেই আমল করে না আছে না ফেকার কেতাবে পড়েছেন আমাদের অনেক ভাইরা যে আল্লাহ আকবর না বলে আল্লাহ আজিম আল্লাহ কবির হ্যাঁ আল্লাহ জলিল আল্লাহ গাফার হ্যাঁ আল্লাহ রাহিম বললে হয়ে যাবে তাদের কাছে কিন্তু অবাস্তব তাদের প্রত্যেকটি কিতাবে রয়েছে হেদায় থেকে শুরু হেদায় কদরি সারা হবে সমস্ত কিতাবে রয়েছে এই জন্য বলছি যে দেখেন এগুলি হচ্ছে মানুষের কথা আকুয়ালুর রেজাল মানুষের কথাকে যাচাই বাছাই করতে হবে ফেকার কথা হচ্ছে মানুষের কথা মানুষের কথায় ভুল হতে পারে আবার সঠিক হতে পারে তাতে কিছু সঠিক কথা আছে কিন্তু বহু ভুল কথাবার্তা রয়েছে সুতরাং সেগুলিকে যাচাই বাছাই করতে হবে কোরআন সন্ন্যার কষ্টি পাথরে কোরআন সন্ন্যার সামনে পেশ করতে হবে যদি অনুমোদন পাই কোরআন সন্ন্যার থেকে আল্লাহ এবং রসুলের পক্ষ থেকে তাহলে আল্লাহ রাসে ওয়াল আইন সের নত করে মেনে নেবেন আমল করবেন আপনি ফিকার কেতাব থেকে ওই মশলাগুলি যেগুলি কোরআন সন্ন্যাতে প্রমাণ রয়েছে যে এগুলি মশলা মশাইল আর যেগুলির প্রমাণ নেই অথবা দুর্বল জয়ীব সেগুলি ছড়ি দিতে হবে তকবিরে তাহরিমা হয়ে গেল তারপরে কি করতে হবে আচ্ছা নামাজ আমাদের দেশে যেমন ভুল করে দাঁড়ালে এমাম বলে আনা এমাম মূল্যমান হাজার অমাল্লামী হাজুর মোক্তাদি বলে ইকতা দেয় তো বি হাজল এমাম এসব করতে হবে নাকি জানাজাতে জানাজা তো নেই অন্য নামাজে নেই এসব সবগুলি বিদাত সবগুলি বিদাত জি যেমন নিয়ত উচ্চারণ করা পড়া বিদাত তেমনই এই সবগুলি কথাবার্তা নামাজে হোক আর জানা জানাজার নামাজে হোক বিদাত তকবিরে তাহরিমা হয়ে গেল তারপরে আউজ বিল্লা হিমিন শৈতানির রচিম বলবেন আপনি তারপরে বলবেন বিসমিল্লাহ রহমানুর রাহিম তাহলে সানা সানা ঢুকে আছে যে মনের মধ্যে অনেকের এই জন্য বলেছি যে অনেকেই জানাজার নামাজ পড়তে জানেন না আবার অনেকে জানলে ভুল জানেন জি সানা যে পড়তে হবে এর কোনো প্রমাণ হাদিসে নেই সানা যে পড়তে হবে 
কোনো হাদিসের প্রমাণ নেই নবী করিম সাল্লাম জীবনে কোনো দিন আল্লাহ বাইদ বাহিনী পড়েছেন না ইনি ওজাহাত ওঝিয়ে পড়েছেন জানা জান নামাজি আন্না সুবহান কাল্লাহ আবাম দিকে অতবার কাসমকে এলা আখের এই সব পড়েছেন তাহলে আপনি নামাজ পড়বেন কেমন সাল্লু কামার আয়তু মনি ও সাল্লি যেমন আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নামাজ পড়তে দেখলে যে কোনো নামাজ হোক না কেন তার মধ্যে জানা জান নামাজ ওই রকমই আপনাকে নামাজ পড়তে হবে তাহলে কবুল হবে আর যদি আপনি মান আমেলা আমালান এমন কোনো আমল করেন নামাজ পড়লেন আপনি জানাজার কিন্তু লাইসা আলী আমরও না নবী করিম সাল্লামের নামাজের মতো নামাজ পড়লেন না ফহর আদন তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে সুতরাং যখন প্রমাণ নেই তখন পড়বেন না কেউ কেউ টেনে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে যে একটি হাদিস রয়েছে আল্লাহর প্রশংসা করলেন হামদো সানা করলেন দিয়ে জানা যান নামাজ তকবিরের পরে হামদো সানা করলেন এই হামদো সানা থেকে কেউ নিয়ে গেছেন মানে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এই কথা আছে আল্লাহর প্রশংসা করলেন মানে আমরা সানা সুবাহান কাল্লাহ আমি দেখা পড়বো কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা করলেন সুরা ফাতে হাতে আল্লাহর প্রশংসা আছে না নেই আলহামদুলিল্লাহ হে রব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা গুণগান কার সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক রব্বুল আলমিন আর রহমান রাহি মালিক অমিদ্দিন আল্লাহর গুণগান এগুলি এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে কারণ স্পষ্ট হাদিসে প্রমাণিত রয়েছে যে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সুরা ফাতেহা দিয়ে শুরু করেছেন তাহলে আউজবিল্লা বিসমিল্লা যেহেতু সুরা ফাতেহার আগে বিসমিল্লাহ আছে পড়ে তখন সুরা ফাতেহা পড়বেন এখানে এক ভুল আছে আমাদের দেশের প্রচলিত মজাবে কি ভুল আছে যে তারা সুরা ফাতেহা পড়াকে নাজায়েজ মনে করে হাদিস শুনিয়ে দিই তার সাথে সাথে তরিকা বলার সাথে সাথে হাদিস শুনিয়ে দিই আপনাদেরকে পড়ে শুনিয়ে দিই হাদিসটি ভালো করে শুনে রাখুন তালহা বিন আবদুল্লাহ বিন অফ রজি আল্লাহ তাল আনু বর্ণনা করেছেন কাল সাল্লাই তো মা ইবনে আব্বাস আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহমার সাথে সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লামের আপন চাচাতো ভাই আব্বাসের ছেলে এবং সবচাইতে বড় মোফাসির তিনি সাহাবাই কেরামদের মধ্যে তাকে নবী করিম সাল্লাম স্পেশাল দোয়া দিয়েছেন আল্লাহ তাকে কিতাবের জ্ঞান অর্থাৎ কোরআনের তাফসিরের জ্ঞান দান করো এবং ভালো তাকে আলেম করো দিনের জ্ঞান আল্লাহ আল্লেম হল কিতাব ও ফাকে হুফিদ দিন কোনো রেবাইত আল্লাহ হত তাউইল অর্থাৎ তফসিরের জ্ঞান তাকে দান করো অদ্বিতীয় মোফাসের সাহাবাই কেরামদের মধ্যে তার মতো কোনো মোফাসের সাহাবাই কেরামগণের মধ্যে ছিল না তিনি নামাজ পড়লেন তার সাথে নামাজ পড়ছেন তালহা বিন আবদুল্লাহ বলছেন যে জানাজার নামাজ পড়লেন আল্লাহ জানাজা ফাকারা বেফাতে হাতিল কিতাব জানাজা শুরু করে এই কী করলেন তাকবিরের পরে বেফাতে হাতিল কিতাব সুরাতুল ফাতেহা পড়লেন ফাতে হাতুল কিতাব সুরা ফাতেহার একটি নাম অর্থাৎ আল কিতাব হচ্ছে কোরআনুল করিম আর তার আরম্ভ হচ্ছে কি দিয়ে সুরাতুল ফাতেহা দিয়ে তাই ফাতে হাতুল কিতাবি সুরার নাম সুরা ফাতেহা পাঠ করলেন ফাকালা তারপরে বললেন ইন্নাহা মিনা সুন্না এই সুরা ফাতেহা পাঠ করা হচ্ছে সন্নাত এখানে একটি কথা গুরুত্বপূর্ণ শুনে রাখেন নবী করিম সাল্লামের জামানায় সাহাবাই কেরামের জামানায় এই বক্তব্যটি কার যিনি বলছেন সন্নাত সাহাবির না আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহা তখন কার জামানায় এই ফিকের যে পরিভাষা অর্থাৎ ফেকার যে পরিভাষা টার্মগুলি রয়েছে ইস্তিলাহ যে ফরজ রোকন শর্ত ওয়াজেব সন্নাত হ্যাঁ মুস্তাহাব এসব পার্থক্য ছিল না এগুলি পরবর্তীকালে ফকাহাইকের রামগণ জনসাধারণের সুবিধার্থে যে কোন মাসালার বেশি গুরুত্ব রয়েছে কোরআন হাদিসে সেটাকে তখন ফরজ বললেন তারা রোকন বললেন আর দেখলেন যে তার থেকে একটু এতে আছে তখন সেটাকে হয়তো ওয়াজেব বললেন বা সন্নাত মক্কাদা বললেন সুন্নত বললেন কায়ের মক্কাদা বা বললেন মুস্তাহাব জি এসব পরিভাষাগুলি পরে এসেছে নবী করিম সাল্লি সাল্লামের জামানায় সন্নত মানে ধরে নেওয়া হয়তো সন্নত মানে কি আদর্শ কার আদর্শ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ রাসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ তারা ফরজ কেউ বলতেন ওয়াজিব কেউ বলতেন সন্নাত কেউ বলতেন মক্কাদাকে বলতেন গায়ের মক্কাদ যেগুলি পরবর্তীকালে ভাগ করা হইল ফোকাহাই কেরামিদের দ্বারা বা ওলামাই কেরাম দ্বারা সেগুলিকেও বলতেন আর মুস্তাহাব কাজকে ভালো কাজগুলিকে বলতেন তাদের কাছে ফর্মুলা ছিল অমা আতা কুমর রাসুল ফখুজুহ রাসুল যা দিয়েছেন তা নিয়ে নাও সেটা ফরজ না ওয়াজেব না সন্নত না মুস্তাহাব ওইসব দেখে দেখিনি আল্লাহর নবী যেমন করেছেন তেমন কর অমা নাহা কুম আনু ফান্ত হুয়া যা নিষেধ করেছেন তার থেকে বিরত থাকো সে এই ভাগ নেই যে হারাম না নাজায়েজ না মাকরু এসব নেই জি ভালো করে শুনে রাখেন তাহলে তিনি সন্নত বলেছেন মানে ফেকার ভাষায় সন্নত নয় কারণ 
আর একটু সামনে গিয়ে সময় ইনশাআল্লাহ হলে বলবো যে নামাজে জানাজার জানাজার নামাজের বেশ কিছু রুকুন রয়েছে অর্থাৎ ফরজ রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সূরা ফাতিহা পাঠ করা কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম হাদিস রয়েছে লা সালাতা কোন নামাজ হয় না লাইনাফি জিনস কে বলে লাইনাফি জিনস আরবি গ্রামারে আমি সামান্য একটু বুঝাই যদি কেউ বলে লা রাজুলা ফিদদার বাড়িতে কোন মানুষ নেই তার মানে কি এই নেবেন যে কোন মানুষ নেই মানে বড় মানুষ নেই ছোট আছে অথবা পুরুষ মানুষ নেই মহিলা আছে এরকম নেবেন রাজ যদিও রাজুল মানে পুরুষ আচ্ছা পুরুষই ধরেন যে নাবালক নেই সাবালক আছে ধরবেন না লা রাজুলা ফিদদার বা সুস্থ মানুষ নেই অসুস্থ আছে খোড়া আছে এরকম ধরবেন লা রাজুলা ফিদদার বা একজনের রাজুল হচ্ছে ওয়াহেদে এক বচন তাহলে লা রাজুলা একজন নেই তাহলে দুইজন বা দশজন আছে ধরবেন না এর মানে হচ্ছে কোনই লা রাজুলা ফিদদার কোন মানুষ ঘরে নেই ওই রকমের লা সালা তা কোন নামাজ হবে না ফরজ নামাজ হোক সুন্নত নামাজ হোক আবিত নামাজ হোক জানাজার নামাজ হোক লা সালাতিহাতিল কেন যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পড়ে না তার নামাজ হয় না এই জন্য অধিকাংশ আলমগণ বলেছেন যে জানাজার নামাজেও সুরা ফাতিহা পড়া রোকন হাদিস আপনাদেরকে শুনি আমি জানা যান নামাজে যে সুরা সুরা কি ফাতিহা পড়তে হবে তার শোনানে আবু দাউদ হাদিসটি আবু দাউদের তাহলে কতদূর পৌঁছেছি জানা যান নামাজের তরিকায় সুরা ফাতিহা হয়ে গেল সুরা ফাতিহার পরে আর কোনো সুরা মেলাবেন কি না বেশ কিছু রেওয়ায়তে আর নেই বা সুরা ফাতিহা কিন্তু একটি হাদিস রয়েছে যাতে রয়েছে যে নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুরা ফাতেহার সাথে আরেকটি সুরা পড়লেন ছোট্ট সুরা সুরা এখলাস পড়ে নেন কখনো কখনো যদি পড়েন তো কিন্তু জরুরি নয় সেটি সুন্নত আর যেহেতু নবী সাল্লামের বেশ কিছু হাদিসে রয়েছে শুধু সুরা ফাতেহার কথা আর আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহমাও শুধু সুরা ফাতেহা পড়লেন এই জন্য সুরা ফাতেহা পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট তবে কেউ যদি পড়ে ছোট্ট একটি সুরা তাহলে কোনো অসুবিধা নেই বলা যেতে পারে যে সুন্নত তারপরে দ্বিতীয় তকবির দিবেন আল্লাহ আকবর এই দ্বিতীয় তকবির দেওয়ার সময় ফুলিয়া দেন তৃতীয় তকবির চতুর্থ তকবির চার তকবির দেবেন আপনি তো এই তকবিরের সময় রাফুলিয়া দেন করা এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস এসেছে এই জন্য অধিকাংশ আলমদের নিকটে এই তকবিরগুলিতে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ তকবিরও রাফুলিয়া দেন মানে দুই হাত উত্তোলন করবেন উঠাবেন তবে কিছু আলেমগণ বলেছেন যে না তারাও বেশ কিছু হাদিস পেশ করেছেন দু একটা আর সেই হাদিসগুলিকে যারা বলেছেন যারা রফেদান করতে হবে তারা জয়ী বলেছেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে এরও প্রমাণ রয়েছে যে রফেল এদিন করেননি সুতরাং দুটি কি সন্নত বলা যেতে পারে যে কেউ যদি রফেল এদিন করে তাও সন্নত আবার কেউ যদি না করে তো আপত্তি করতে হবে না কেউ যদি না রফেল এদিন করে হাত না ওঠায় জানা যান নামাজে তো আপত্তি করতে হবে না বা তাকে একেবারে চাপ সৃষ্টি করার দরকার নেই শিখাবার জন্য আপনি লেগেই পড়লেন যে না রফেল এদিন করতে হবে না প্রয়োজন নেই তারা ফলে দেন করা না করা দুটি করা যেতে পারে এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ তকবিরের তকবিরে যেমন আমাদের দেশে হানাফি ভাইরা তারা ফলিয়ে দেন করে না আহলে হাদিসরা দু ভাগে ভাগ ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে কিছু আলমরা তারা রফুল দেন করেন না আবার অধিকাংশরাই করেন আর আপনার হানাবেলা যারা হামবেলি সাফেই মালিকি তারা করেন তো হাদিস দুই রকম রয়েছে সুতরাং আপনি যে কোনো একটা করতে পারেন তখন রাফুল এদেন করাটাই বেশি সুন্নতের কাছাকাছি কারণ সাহাবাই কেরামদের মধ্যে দুইজন সাহাবি বিশেষ করে আনাস রাজি আল্লাহ তালান যিনি দশ বছর নবী সাল্লামের খেদমত করেছেন হিজরতের পর থেকে দশ বছর ধরে আর আবদুল্লাহ বিন উমার রাজি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আপন সাল্লাহ হাফসা রাজি আল্লাহ তালানহার ভাই অমরের ছেলে তারা রফুল এদেন করে জানা জানামাজ পড়তেন দ্বিতীয় তকবির দিলেন হাত উঠালেন আচ্ছা হাত বাঁধতে হবে কোথায় এই একটি মাসলা রয়েছে হাত বাঁধার সই হাদিস অন্য অন্য নামাজে হোক আর জানা যান নামাজে হোক আলা সাদ্রেহি বুকের উপর হাত বাঁধবে এটি হচ্ছে সই নাবিন নিজের হাত বাঁধার হাদিস জয়ীফ একটিও সই হাদিস নেই সুতরাং যে কোনো নামাজে তার মধ্যে জানা যান নামাজ হাত বাঁধবেন বুকের উপরে আলা সাদার সাদার মানে হচ্ছে বুক বক্ষ বুকের উপরে হাত বাঁধবেন দ্বিতীয় তকবির দেওয়ার পরে আবার হাত বাঁধলেন হাত ছেড়ে দেবেন না হাত বাঁধবেন তারপরে কি পড়বেন জি দরুদ পড়বেন আবু ও মামার জি আল্লাহ তালানো হাদিস একটি বর্ণনা করেছেন যে শূন্য তরিকা হচ্ছে এই হাদিস রয়েছে বা এই হাকিতে এই হাদিস রয়েছে যাতে দ্বিতীয় তকবিরের পরে দরুদ পড়তে বলা হয়েছে ইউসাল্লি আলান নবী সুম্মা ইউসাল্লি আলান নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দ্বিতীয় তকবিরের পরে নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের উপর সলাদ পেশ করবেন দরুদ পেশ করবেন 
এখানে বলা হয়নি যে কোন দরুদ পেশ করবেন কিন্তু নবী করিম সাল্লাই সাল্লাম নামাজের জন্য যে দরুদ শিখিয়েছেন সেই দরুদ হচ্ছে দরুদে ইব্রাহিম সালাত ইব্রাহিম আল্লাহ মাসাল্লি আলা মুহাম্মদ ও আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম আইন্না কাহামিদ মজিদ আল্লাহ মাবারিক আলা মুহাম্মদ ও আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারক তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম আইন্না কাহামিদ মজিদ হাদিসে যেভাবে এই দরুদের বাক্যগুলি রয়েছে সেইভাবে আপনার মুখস্থ আছে আশা করি কারণ এই দরুদ ছাড়া আপনার নামাজ ফরজ নামাজ হবে না দরুজ হচ্ছে ফরজ নামাজ রোকন এই দরুদ পড়বেন আপনি দ্বিতীয় তকবিরের পরে তারপরে তৃতীয় তকবির দিবেন তারপরে তৃতীয় তকবির দিবেন হাত উঠাবেন তারপরে আবার হাত বাঁধবেন হাত বেঁধে মাইয়েতের জন্য দোয়া করবেন এই তৃতীয় তকবিরের পরের ক্ষেত্রটি হচ্ছে মাইয়েতের জন্য দোয়ার ক্ষেত্র দোয়া করবেন এই মর্মে বেশ কিছু দোয়া রয়েছে বেশ কিছু দোয়া রয়েছে চার পাঁচটি দোয়া রয়েছে আপনাদেরকে সেই দোয়াগুলি আমি শনিয়ে দিই সবচাইতে প্রসিদ্ধ যে দোয়াটি আর যেই দোয়া অনেকের হয়তো মুখস্থ আছে সেই দোয়াটি প্রথম শোনাই আল্লাহ ফেরলে হাইয়ে না ও মাইয়াতে না ও শাহেদে না ও গায়েবে না ও সগির না ও কবির না ও জাকারে না ও অন সা না আল্লাহ মান আহিয়াই তাহ মিন না ফা আহিয়াহি আলাল ইসলাম ও মান তাহ তাহ মিন না ফতো আফাহু আলাল ইমান আল্লাহ মালা তাহ রিম না আজরা ওয়ালা তোদিল্লানা বাদাহ কোনো কোনো হাদিসে রয়েছে আবার কোনো হাদিস এখানে তোদিল্লানার বদল রয়েছে ওয়ালা তাফ তিন্না বাদাহ আল্লাহ মালা তাহ রিম না আজরা ওয়ালা তাফ তিন্না বাদাহ এই দোয়া অনেকের মুখস্থ রয়েছে এই দোয়া মুসনাদ আহমাদের রয়েছে আবু দাওয়াদের রয়েছে ত্রিমিজিতে রয়েছে ইবন মাজাতে রয়েছে তার মানে বোখারি মুসলিমের নেই বোখারি মুসলিমের এই দোয়া নেই এই দোয়া বর্ণনা করেছেন আবু হরিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনাকারী দ্বিতীয় দোয়া যেই দোয়া নবী এ করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম প্রায় পড়তেন এবং একটি জানা যায় যখন নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই দোয়া পড়লেন তো একজন সাহাবি বর্ণনাকারী তার বক্তব্য শোনেন তিনি কি বলছেন এই দোয়া শোনে বলছেন আউফ ইবিন মালিক আসজাই রাজি আল্লাহ তালা আনহ সাহাবি সামিয়তুন নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাহ আল্লাহ জানাজা নবী করিম সাল্লাহামের কাছে শুনেছি তিনি জানাজার নামাজ পড়লেন কোন এক জানাজা ইয়াকুল ও তাতে বলছিলেন আল্লাহ মাকফের লাহু আল্লাহ মাকফের লাহু ওয়ার হাম হু ও আফেহি ও আফু আন হু ও আখরেম নজুল আহু ও আসে মুদ্খাল আহু ও আসিল হু বিল মাই ও সালজে ও আল বারাদে ও নাকি মিন আল খাতা কামায় নাকা সবুল আবি আজ মিন আদ্দানাস ও আবদেল হু দানান খেন খেরা মিন দারে ও আহলান খেরা মিন আহলে ও জৌজান খেরা মিন জৌজে ও আদ খেল হুল জন্নতা ও আকিহি মিন আজাবিল কবরে ও আজাবিন নার কোনো কোনো রিওয়ায়ত রয়েছে ও আকিহি মিন আজাবের জায়গায় মিন ফিত নতিল কবরে ও আজাবিন নার তো এই দোয়া যখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম করলেন কালা আউফ আউফ রাজি আল্লাহ তালা বলছেন ফাতা মান্নাই তো এই এত সুন্দর চমৎকার দোয়া অর্থগুলি বলবো মনে করিয়ে দিবেন আবার আগের দোয়ারও অর্থ বলিনি ফাতা মান্নাই তো আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম আকাঙ্ক্ষা করলাম আনলাউ কুন্তু আনাল মাইয়েত যদি এই মাইয়েত না হয়ে আমি এই মাইয়াত হইতাম এই ব্যক্তি যার জানাজা হলো তিনি এই মাইয়েত না হয়ে আমি যদি এই মাইয়েত হইতাম আর আমার জানা যায় প্রিয় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই দোয়া পড়তে লে দোয়াই রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লামের এই চমৎকার দোয়া এত সুন্দর দোয়া অর্থপূর্ণ দোয়া আল্লাহ জালি খাল মাইয়েত যে মাইয়েতের জন্য করলেন হ্যাঁ যদি আমি এই মাইয়েত হইতাম আর আল্লাহর নবী এই দোয়া করে দিতেন তা আল্লাহর নবীর দোয়া তো মুস্তাজাবু দাওয়া তিনি কবুল হয়ে যেত আর আমি কামিয়াব হয়ে যেতাম রাহ মুসলিম হাদিসটি সাহি মুসলিমে রয়েছে প্রথম দোয়ার অর্থ আগে বলে দিই যাতে করে অর্থগুলিও আমাদের সামনে থাকে আল্লাহ মাফ ফেরলে হাইয়ে না আল্লাহ আমাদের জীবিতকে মাফ করে দাও যে জীবিত আছে যারা তাদেরকে মাফ করে দাও ও মাইয়াতে না আমাদের মৃতদের মাফ করে দাও ও সাগিরে না আমাদের ছোটদের মার্জনা করে দাও ও কবিরে না বড়দের মাফ করে দাও ও জাকারে না আমাদের পুরুষদের মাফ করে দাও ও অনুসা না আমাদের নারীদের মাফ করে দাও ও শাহেদে না আল্লাহ আমাদের যারা উপস্থিত হয়েছে জানা যায় হাজির হয়েছে যারা তাদেরকে মাফ করে দাও বা গায়েবে না যারা উপস্থিত হয়নি তাদেরকেও মাফ করে দাও অনুপস্থিত আছে জানা যায় হাজির হতে পারেনি বা হয়নি তাদেরকেও মাফ করে দাও আল্লাহ মামান আহিয়াই তাহ মিন্না আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদেরকে তুমি আরও জীবিত রাখবে বয়স দেবে সময় দেবে ফা আহিয়াহি আলাল ইমান আর অন্য রেওয়াই তো রয়েছে ফা আহিয়াহি আলাল ইসলাম আল্লাহ তাকে ইমান অথবা ইসলামের ওপর 
কায়েম রাখো ঈমান এবং ইসলামের উপর তাকে কি রাখো জীবিত রাখো অর্থাৎ তার হায়াতে এমন না হয় যে কুফুরি চলে আসে গুনা চলে আসে ইমান ইসলামের উপর তাকে জীবিত রাখো অমানতা অফাইত মিন্না আমাদের মধ্যে থেকে যাকে মৃত্যু দান করবে আল্লাহ পাক তুমি ফাতো আফাহু আলাল ইমান তাকে ইমানের অবস্থায় মৃত্যু দান করো ইমানের অবস্থায় মৃত্যু দান করো এমন না যে শেষখানে কুফরি করে পাপ করে আশা রাত ফিল্ম দেখেছে আর ফজর নামাজ পড়েনি এশার নামাজ পড়েনি আর ওই অবস্থায় গেল মরে পাপের অবস্থা যাতে মত না হয় কোনো মুসলিমের আল্লাহ তাহারিম না আজরাহ আল্লাহ এর নেকি থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করিও না এমনি তুই ব্যক্তি যে নেকি নিয়ে যাচ্ছে আবার তার জানা যায় যে শরিক হলাম আল্লাহ সেই নেকি থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করিও না তাতে আমাদেরকে ভাগ দিও ওয়ালা তুদুল্লা না বাদা এই ব্যক্তি যে যিনি মারা গেছেন যে মাইয়ের তারপরে আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে দিও না এমন না হয় যে এরপর আমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাই ওয়ালা তফতিন না বাদা অন্য রেওয়ায়তে রয়েছে এই ব্যক্তির পরে আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিতনাই নিমজ্জিত করিও না আর সবচাইতে বড় ফিতনা বিপদ হচ্ছে ইমানের ফিতনা যার ইমান হারিয়ে গেল দ্বিতীয় দুয়ার অর্থ বলি আল্লাহ ফের লাহু যে দুয়া শুনে সাহাবি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে আমি যদি এই মৃত ব্যক্তি হইতাম আর আল্লাহ নবী এই দোয়া আমার জন্য করতেন আল্লাহ মাক ফের লাহু আল্লাহ এই ব্যক্তিকে মাফ করে দাও ওয়ার হাম হু তার ওপর দয়া করো ওয়াফু আন হো তাকে মাফ করে দাও মার্জনা করো ও আ ফেহি তাকে নিরাপদ রাখো আ ফেহি নিরাপদ রাখো পৃথিবীতে যেই নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় দুনিয়াতে হায় হাতে বেঁচে থাকাকালীন আর মৃত্যুর পরে যে নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় এখন তো সে মারা গেছে তাকে নিরাপদ নিরাপত্তা দান করো ও আক্রেম নজুল আহু তার আতিথ্য সুন্দর করো তার মেহমানিকে সুন্দর সুন্দর করো অবশ্যই মুদখালাহু তার প্রবেশের স্থানকে তুমি প্রশস্ত করে দাও অর্থাৎ কবরকে প্রশস্ত করে দাও ওয়াকসেল হুবিল মাই ওয়াসাল জে ওয়াল বারা দে এবং আল্লাহ তাকে ধুয়ে দাও পানির দ্বারা বরফের দ্বারা এবং শিলা বৃষ্টির দ্বারা কারণ এগুলি পানি হচ্ছে খুব খাঁটি পানি তাই না যে বরফের পানি খাঁটি পানি আর আকাশ থেকে শিলা বৃষ্টি হচ্ছে যে পাথর খাঁটি পানি একবারে কামায় অনাকা সবুল আবিয়া জমিন আদ্দানাস যেমন সাদা মিনাল খাতা গুণ তার গুণা থেকে যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করে দাও বা যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় ও আবদুল হুদার আর খায়রাম ইন্দারহি তার যে পৃথিবীতে ঘর ছিল বাড়ি ছিল অট্টালিকা ছিল যা কিছু থাকে না কেন তার চাইতে উত্তম ঘর আল্লাহ তুমি তাকে দান করো কবরি আর তারপরের জীবনে অর্থাৎ জান্নাতে ও আহলান খায়রাম আহলি তার যে পরিবার ছিল স্ত্রী ছিল ছেলে মেয়ে ছিল তার চাইতে উত্তম পরিবার তুমি তাকে দান করো আল্লাহ জান্নাতে ও জাউজান খায়রাম জৌজে এবং তার স্ত্রী যে পৃথিবীতে ছিল বা যদি মহিলা হয় তাহলে তার স্বামী ছিল তার চাইতে ভালো স্বামী অর্থাৎ তাকে যদি সে যদি জানাতে যায় আলো উত্তম রূপে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্বামী হিসাবে দেবেন আর যদি হতভাগা হয় ফাঁসেক স্ত্রীর নেক ছিল জান্নাতে যাবে তাহলে আল্লাহ তার চাইতে উত্তম স্বামী তাকে দান করবেন এই দোয়া বাকেহি ফিতনাত আল কাবরে আল্লাহ তাকে জাহান নামে ফিতনা থেকে বাঁচা না কবরের ফিতনা থেকে কবর আজাব কবরের ফিতনা হচ্ছে প্রশ্ন উত্তর আল্লাহ প্রশ্ন উত্তর হবে তখন যেন জবাব দিতে পারে ও আজাব আন্নার এবং তারপরে আজাব এবং জাহান নামের আজাব থেকে তাকে বাঁচাও এই ছিল নবী করিম সাল্লামের দোয়া এই দুইটি দোয়া অবশ্যই পড়ার চেষ্টা করবেন যদিও একটি দোয়া পড়লে আপনার জানাজার নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু কমের পক্ষে দুইটি দোয়া পড়ার চেষ্টা করবেন এখানে সৌদি আরবে দেখবেন আপনি একটি দোয়া পড়ে তারপরেও দেখছেন যে সালাম ফিরছেন হয় না এরকম এই দোয়াটি অবশ্যই তারা পড়েন কমের পক্ষে দুইটি দোয়া এখানকার আইমাই কেরামগণ জানাজার নামাজে পড়েন এই দুইটি দোয়া পুরুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ মাকফের লাহু অর হাম হু 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 করে বলবেন কিন্তু যদি জানাজাকার হয় মহিলার হয় তাহলে কি করবেন আল্লাহ মাকফের লাহা বলবেন এটি হচ্ছে উত্তম যদি আপনি পরিবর্তন করতে পারেন আর যদি পরিবর্তন করতে গিয়ে আপনার গিয়ার ফেঁসে যায় তাই না গিয়ার ফেঁসে যেতে পারে আর বি জানেন না আর হু কোথায় হু আ হু হু যে কয় জায়গায় আছে আর কত জায়গায় যে আমাকে গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে হুর জায়গায় হা করতে হবে সমস্যা তাহলে ওই মাইয়েত পুরুষ ও মাইয়েত আর মহিলা ও মাইয়েত মাইয়েতকে নিয়ত করে আপনি এই দোয়া করে আল্লাহ মাকফিল্লাহ ও রাহাম হু একই অবস্থায় আপনি থাকেন এটি আপনার জন্য নিরাপদ কারণ কি বলতে গিয়ে কি বলে গিয়ে দোয়াটাই ভুলে যান তখন হো কে হা করতে গিয়ে হতে পারে এরকম সম্ভাবনা আছে যে দোয়াই ভুলে গেলেন হতে পারে না জি তিন নম্বরে দোয়া শোনেন 
দোয়াগুলি শুনেন বর্ণনা করছেন ওয়াসেলা ইবন আল আসকা রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহু সাহাবি বলছেন সাল্লা বিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলা রাজুলিন মিনাল মুসলিমিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এক মুসলমান নিয়ে এক মুসলিম ভাইয়ের উপর জানাজার নামাজ পড়লেন একজন মুসলিমের জানাজার নামাজ পড়লেন আমাদেরকে নিয়ে ফাসামেতুহু ইয়াকুল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া থেকে শুনেছি তিনি বলতেন এই দোয়া বললেন আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলান আবনা ফুলানিন হে আল্লাহ আগে দোয়াটি পড়িয়ে দিই তাই না اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم هذه استي أبو داود رويت شيء ابن ماجات رويت شيء بعير سند سطر جسوي شو ترى؟ أيشيو بورتي فارين كي ورثو بولش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوا هي الله إن فلان ابن فلان অমুকের ছেলে অমুক ফলান মানে অমুক অমুকের ছেলে অমুক ফিজিম মা থেকে আল্লাহ তোমার দায়িত্বে আল্লাহ তোমার হাওয়ালা করে দিলাম তোমাকে সঁপে দিলাম ও হাবলে যাওয়া রেখা এবং তোমার স্মরণে দিলাম স্মরণ বুঝেন তো আশ্রয় হাবলে যাওয়া রেখা তোমার আশ্রয় দিলাম তোমার আশ্রয় ছাড়া তোমার পানা ছাড়ার কোনো উপায় নেই ফাকেহি মিন ফিতনাতিল কবরে সুতরাং তাকে জাহান্নামে কবরের আযাব থেকে কবরের ফিতনা থেকে কবরের প্রশ্ন উত্তরে যে সম্মুখীন হবে তা থেকে তুই বাঁচায় আল্লাহ যাতে সঠিক ভাবে জবাব দিতে পারে এবং কবরের আযাব থেকে বাঁচতে পারে ওয়া আযাবিন নার এবং জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দান কর আল্লাহ ওয়া আনতা আহলুল ওয়াফাই আল্লাহ তুমি ওয়াদা পূরণকারী যে মুমিন ব্যক্তি যেই ব্যক্তি তাওহীদের সাথে গিয়েছে সৎকর্মশীল হয়েছে আল্লাহ তাকে তুমি ফিতনা সম্মুখীন করবে না আযাব দেবে না আল্লাহ তোমার হক যদি আদায় করে থাকে তাহলে তুমি আজাব দেবে না আসে না মজবিন জবলের হাদিসে যে আল্লাহর ইবাদত যদি কেউ করে থাকে আর শিরিক না করে তাহলে আল্লাহর উপরে হক হচ্ছে বান্দার যে আল্লাহ আজাব দেবে না তাকে আর আল্লাহর হক হচ্ছে একমাত্র তার ইবাদত করবেন তার সাথে কাউকে শরিক করবেন না আপনি আলহামদে আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা তোমার আল্লাহ মাফাক ফেল্লাহ সুতরাং আল্লাহ তুমি তাকে মাফ করে দাও তার উপরে রহাম করো ইন্না কান্ত আল গাফুর রাহিম নিশ্চয় তুমি মার্জনাকারী হাদিসটি সহি আর একটি দোয়া মুসি <laughs> আখরাজাহুল হাকিম হাদিসটি মুস্তাদরাক হাকিমে রয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে এর সনদ সহি আর তাবরানিতে রয়েছে অর্থ কি এই দোয়ার নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম দোয়া বলতেন আল্লাহ আবদুকা আল্লাহ এই মাইয়াত হচ্ছে তোমার বান্দা অবন আমাতে কা আর তোমার বান্দার ছেলে আর তোমার বান্দির ছেলে অবন আবদে কা অবন আমাতে কা তোমার বান্দার ছেলে আর বান্দির ছেলে ওর মাও তোমার বান্দি আর ওর আব্বাও তোমার বান্দা এহতাজা এলা রহমাতে কা এখন তোমার রহমতের মুখ আপে কি হয়েছে মরে গেছে আর কেউ দয়া করার নেই পৃথিবীতে থাকলে দয়া করার ছিল কেউ দয়া করে দান করে দিল একবার খেতে দিয়ে দিল কেউ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিল বাড়ি ঘর নেই একটু বাড়ি তৈরি করে দিল আছে না জমি জায়গা নেই কেউ দিয়ে দিল ভিটে মাটি যাও আমার অনেক জমি আছে বাড়ি বাঁধো তাহলে দুনিয়াতে পৃথিবীতে ঘর বাড়ি করার জন্য সুখ শান্তির জন্য অনেকেই সাহায্য সহযোগিতা করার আছে কিন্তু আল্লাহ এমন অবস্থায় সে পৌঁছেছে মাইয়েত যেখানে এ তা যাইলা রহমাত থেকে আল্লাহ তোমার রহমতের একমাত্র মুখাপেক্ষি হয়েছে আর কারো ক্ষমতা নেই কিন্তু যে পীরদের বক্তব্য শুনাইলাম আর একটা বক্তব্য শুক্রবার ইনশাল্লাহ তালা হবে সুবহান আল্লাহ নাকি কবরেও তারা কাজ দিবে উদ্ধার করে নেবে লা ইলাহ ইল্লাহ আর যা যা ওই হাসরের মাঠে উদ্ধার করে নেবে কত ভণ্ডামি কথাবার্তা এ তাজাইলা রহমাত ওয়ান্তা গানিউন আন আযাবিহি আল্লাহ তাকে শাস্তি দেওয়ার তোমার কোনো প্রয়োজন নেই আল্লাহর কি প্রয়োজন আছে না শাস্তি দিতে হবে না হলে আল্লাহর কাজ চলবে না না তুমি অপকর্ম করেছো অন্যায় করেছো কুফরি করেছো শির করেছো নামাজ পড়নি ফাঁসি কি করেছো বহু কাবিরা গুনাহ করে সেই জন্য আল্লাহ আযাব দিচ্ছেন তোমার উচিত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না হলে আল্লাহর আদুল্লাহ ইনসাফ নাই বিচার কায়েম হবে না একজন সৎ লোককে আল্লাহ সম্মানিত করবে অসৎকে শাস্তি দিতে হবে এটি হচ্ছে নাই বিচারের দাবি কিন্তু আল্লাহ তুমি তার আজাবের তাকে শাস্তি দেওয়ার মুখাপেক্ষি নাও তাকে যে আজাব দিতেই হবে না 
তোমার জন্য যদি ইনকানা মুহসিনান সুতরাং আল্লাহ সে যদি সৎ কর্মশীল হয় ভালো মানুষ হয় এই লোকটি যার জানাজা পড়ছে আল্লাহ যদি ভালো মানুষ হয় ফাজির ফি হাসানাতে আরো তার নেকিকে বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ আরো বেশি নেকি দাও আল্লাহ ওয়া ইনকানা মুসিআন আর সে যদি পাপিষ্ট গুনাহগার হয় ফাসিক হয় ফাতাজাওয়াজ আনহু আল্লাহ তাকে maaf করে দাও তাহলে বোঝা গেল পাপিষ্ট গুনাহগার ফাসিকের জন্য কি করতে হবে মারজনার দোয়া করতে আল্লাহ তাকে maaf করে দাও হ্যাঁ কাফের বেদিন অবিশ্বাসী মুশরিক আল্লাহর সাথে শরীক করেছে ইয়া গাউসুল আজম মাদাদ আজকে কয়েকটা তাবিজ আমার কাছে তরজমার জন্য এসেছে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে এসেছে পাকিস্তান থেকে আশ্চর্য হয়ে যাবেন সেই তাবিজে কি আছে কত বড় বড় শিরিক বলছে কাল্লাত হিলাতি আমার শক্তি একেবারে নেই অসহায় হয়ে পড়েছি ওয়ানতা ওয়াসিলাতি হে নবী আপনি আমার মাধ্যম আদরেক নি ইয়া রাসূল আল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল আমাকে উদ্ধার করুন উদ্ধার করুন জি ছোট তাবিজ ছাপানো আবার প্রিন্টেড তাবিজ আদরেক নি ইয়া রাসূল আল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল আমাকে উদ্ধার করুন আর কিছু শয়তানি নাম লেখা আছে আর তার মধ্যে লেখা আছে মদিনা মদিনা বাকি বাকি বাকির কাছে এই বাকি উদ্ধার করবে বাকির কবরস্থান উদ্ধার করবে মদিনা উদ্ধার করবে আর ওই সব শয়তান জিনের নাম অথবা আরো কারো নাম দেবী দেবতা ইত্যাদি সেগুলি উদ্ধার করবে আল্লাহ এগুলি হচ্ছে এক শ্রেণীর মুসলিমদের তাবিজ যেগুলি সম্পর্কে তাদের ধারণা যেগুলি যদি হাতে বাঁধা থাকে কোমরে বাঁধা থাকে বা বাড়িতে থাকে তাহলে কোনো দুশ্মনকেও ক্ষতি করতে পারবে না বদনজর লাগবে না হ্যাঁ বিপদ আপদ আসবে না বালা মুসিবত আসবে না কেমন শিরকে ডুবে আছে তাহলে এই রকম শিরকে যদি ডুবে থাকে আদরেক নিয়ে আর রাসুল আল্লাহ গৌসুল আজম মাদাদ খাজা বাবা হ্যাঁ সেই আল্লাহ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি এসব বলে তাহলে কি ইমান থাকবে না মুশরেখ হয়ে যাবে বড় মুশরেখ সুতরাং তাদের জন্য কোনো মার্জনা নেই আল্লাহ পাকের সাদ করছেন সোরা তবায় মা কান আলিন নবী আল্লাহিন আমানু নবীর জন্য এবং মমিন মুসলিমদের জন্য জায়জ নয় আল্লাহ বলছেন নবীর জন্য জায়জ নয় আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাজিন আমানু মুমিনাতের জন্য জায়জ নয় আই ইয়াসতাক ফিরুলিল মুশরিকিন যে তারা মুশরিকের জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা চাইবে মার্জনা কামনা আল্লাহ এই লোককে maaf করে দাও যে কবরে সিজদা করেছে গাউসুল আজম মাদাদ তার বাড়িতে লেখা ছিল তার বাসে ট্রেনে লেখা ছিল তার তাবিজ ছিল আর তার জন্য দোয়া করবে ওয়ালাউ কানু উলি কুরবা যদিও নিকটাত্মীয় হোক না কেন মেম্বাদে মাতা বাইয়ান আল্লাহুম আন্নাহুম আসহাবুল জাহিম এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে যে তারা এই জাহান্নামী হয়ে মারা গেছে অর্থাৎ এই কুফুরি শিরকের অবস্থায় কবর মাজার ভক্ত হয়েই মারা গেছে হ্যাঁ যদি তওবা সম্পর্কে জেনে নেন যে না শেষ জামানায় তওবা করে নেছে তাহলে অবশ্যই দোয়া করুন কারণ সে মুসলিম মুমিন হয়ে গেছে মানকান আখরু কালাম ইলা ইলাহ ইল্লাল্লাহ শেষখানা যদি সত্যি সমস্ত তাগুতকে ছেড়ে দিয়ে কবর মাজারকে ছেড়ে দিয়ে দেবী দেবতাকে ছেড়ে দিয়ে প্রতিমা পুতুল জিন শয়তানকে ছেড়ে দিয়ে তাবিজকে ছেড়ে দিয়ে যদি বলা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়াকে সত্য মাবুদ নেই সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং সমস্ত ইবাদতের হক একমাত্র আল্লাহ পাক রাখেন তাহলে শেষখানা যদি আল্লাহই তৌফিক দেন বিশ্বাসের অন্তরের বিশ্বাসের সাথে খালেস অন্তরতে খালেস আমিন কলবেহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দাখালাল জান্নাত ইনশাআল্লাহ তাআলা জান্নাতে যাবে তো ওই দোয়াটির কথা বলছিলাম যে এই দোয়া আল্লাহ যদিও পাপী হয় মদখোর মুসলমান হোক না কেন জি চোর মুসলমান হোক না কেন যতই কাবিরা গোনা হোক না কেন দোয়া করতে হবে আল্লাহ ওয়াইন কানা মুসিয়ান আল্লাহ যদি পাপিষ্ট হয় তবুও তাকে maaf করে দাও আরেকটি দোয়া আছে আবু দাউদে রয়েছে কিন্তু সেই দোয়াটি জয়ীফ জয়ীফ দোয়া যদি হয় তাহলে নবী সাল্লি সাল্লাম থেকে প্রমাণিত এই ইয়াকিন এই বিশ্বাস না রেখে যদি অর্থ ভালো হয় দোয়া করতে পারেন মাসলাটি ভালো করে শুনে রাখবেন আপনি এই বিশ্বাস এতে কাদ রাখবেন না যে এটি নবী সাল্লামের দোয়া কারণ হাদিস সূত্র দুর্বল তবে দোয়ার অর্থ ভালো সুতরাং আল্লাহ পাকের কাছে এইরকম দোয়া করতে পারেন এই দোয়াটি আমার ওস্তাদ যিনি আমাকে বোখারি পড়িয়েছিলেন প্রথম যখন দাওরা হাদিস ফারেগ হই তখন তার কাছ থেকে জানা জানা মাঝে অনেকবারই তার পেছনে জানা যা পড়েছি আর খুব মুরব্বী বয়স্ক মানুষ ছিলেন প্রায় চল্লিশ বছর থেকে তিনি বোখারি পড়াচ্ছিলেন আমরা মনে হয় চল্লিশ বছরের বছর আমরা ফারিগ হইলাম তার কাছ থেকে তো তিনি এই দোয়াটি পড়তেন আমাদের দেশের বড় বড় আলেমরাও সহি জয়ীফের পার্থক্য রাখেন না কারণ এই সাবজেক্ট সহি জয়ীফের এই ওসুল হাদিস তাম আমাদের দেশে হক আদায় করে পড়া হয় না একটা সাবজেক্ট মাত্র পড়া হয় শুধু ওই সংজ্ঞাগুলি পরিভাষাগুলি জানতে জানতে বছরটা পার হয়ে যায় তো সে হাদিসটি শুনিয়ে দিচ্ছি আবু হের রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে শুনেছেন ইসাল্লি আলাল জানাজা 
জানাজার নামাজ পড়েন কাল আমা আল্লাজি কলতা কালার নাম কালা কালা কালাম কানা বেইন আহমা কাবলা জালে কালা আবু হরির আল্লাহ আন্তর আব্বহা এই দুয়াটি বলছেন আবু হের রাজি আল্লাহ তন বর্ণনা করছেন হে আল্লাহ তুমি এই মাইয়াতের রব আল্লাহ আন্তর আব্বহা ও আন্তা খালাক তাহা আল্লাহ তুমি এই মাইয়াতকে সৃষ্টি করেছো ও আন্তা হাদাই তাহা লিল ইসলাম আল্লাহ এই মাইয়াত মৃতকে তুমি ইসলামের জন্য ইমানের জন্য হেদায়ত করেছো ও আন্তা কাবাজ দা রুহা আল্লাহ তুমি তার রুহ আত্মাকে কবজ করেছো ও আন্তা আলাও বে সিররেহা ও আলানিয়াতে হয় এবং তুমি আল্লাহ তার অন্তর্জামি তার গোপনীয় খবর রাখো যে কি গোনা করেছে সে আর প্রকাশ্য খবর রাখো আর আমরা দুনিয়ার মানুষ কিছু প্রকাশ্য খবর রাখি সমস্ত প্রকাশ্য খবর আমরা রাখি না একজন মানুষের কেউ কিছু রাখি কেউ কিছু রাখি কেউ কিছু রাখি তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির কিছু রাখে আর বাইরে গিয়ে পাপ করেছে তা হয়তো বাড়ির স্ত্রী জানে না তার মা বাবা জানে না নির্জনে করেছে কিন্তু আল্লাহ পাক সব কথাই জানেন তাই বলছেন নবী করিম সাল্লামের দোয়া ওয়ান তা আলা হবে সির রেহা ও আলা নিয়াতে আল্লাহ তার গোপনও জানো আর তার প্রকাশও জানো যে না বেকা সোফা আল্লাহ তোমাকে যে না বেকা সোফা তোমার দরবারে আমরা সুপারিশকারী হিসাবে হাজির হয়েছি আল্লাহ সুপারিশ করছি এই লোকের জন্য এই মাইয়াতের জন্য ফাঁক ফের লাহু আল্লাহ তাকে মাফ করে দাও আল্লাহ তাকে মাফ করে দাও হাদিস চাবু দাওদে রয়েছে তো এই ছিল কয়েকটি দোয়া যেই দোয়াগুলি পড়ার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে প্রথম দুইটি দোয়া তো অবশ্যই মুখস্ত করে নেবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন তারপরে বলছিলাম যে পাঁচ নম্বরে যদি ছিল শিশুর জানাজা জানাজা তো তুফিল শিশুর জানাজা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দোয়া কি এগুলি চলবে না অন্য দোয়া লাগবে সন্নত হচ্ছে শিশুর ক্ষেত্রে যেহেতু শিশু মা সোম নাবালক ছেলে বা নাবালক মেয়ে এখনও সাবালক হয়নি তাদের জন্য মার্জনা কামনা করার কোনো যুক্তি নেই তারা কারণ তারা নিষ্পাপ আল্লাহ মাক ফেলে হাইয়া না মাইয়া তেনা বলবেন প্রয়োজন নেই আল্লাহ মাক ফেল্লাহ রাহাম বলবেন দ্বিতীয় দোয়া প্রয়োজন নেই কারণ তার তো গুণাই নেই তাহলে কি করতে হবে নবী এ করিম সাল্লা সাল্লামের আদেশ যে তার মাতা পিতা যার শোকে ভেঙে পড়েছে নাবালক ছেলের ইন্তেকাল বা মেয়ের ইন্তেকালে তাদের জন্য দোয়া করো এই দোয়াটি আপনাদেরকে শোনায় নবী এ করিম সাল্লা সাল্লামের আদেশ বলছেন নবী আর রাকি বেসিরও খালফাল জানা যারা সওয়ার হয়ে থাকবে আর জানা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে তারা পিছনে থাকবে পিছনে থাকবে আর যারা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা পিছনে থাকবে সামনেও থাকতে পারে ডানেও থাকতে পারে বামেও থাকতে পারে এই মাসলায় বড় ইখতিলাফ আছে অনেক আলমদের মত যে প্রথম দিকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই আদেশ করেছিলেন তারপরে জানাজার আগেও যাওয়া যেতে পারে গাড়ি ধরেন আগে চলে যাচ্ছে জানাজা যে গাড়িতে ছিল শহরে বিশেষ করে ওই গাড়ি পিছনে জামে থেকে গেল আপনি আগে চলে গেলেন দোষ নেই এই হাত এই হুকুমগুলি ছিল প্রথম দিকে ওয়াসিক তো ইসাল্লাহ আলেহে আর যেই বাচ্চা অসম্পূর্ণ পেটে মায়ের পেটে অসম্পূর্ণ কি হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল চার মাসের উপরে যদি চলে যায় কারণ একশো বিশ দিন হলে আল্লাহ কি দিয়ে দেন রুহ আত্মা দিয়ে দেন তাহলে যখন প্রাণ চলে এসছে তারপরে যদি বাচ্চা নষ্ট হয় তাহলে তার জানাজা পড়তে হবে ওয়ুদ আলে ওয়ালে দেহে আর কি বলছেন না বিশাল যেটি আমাদের আজকের মাসলা তার মাতা পিতার জন্য দোয়া করতে হবে তার মাতা পিতার জন্য দোয়া করতে হবে এখানে শিখত রয়েছে মায়ের পেট থেকে অসম্পূর্ণ বাচ্চা যদি নষ্ট হয়ে যায় এ কথা বলা হচ্ছে আর একটি রেওয়ায়ত রয়েছে কিসের দোয়া করতে হবে বিল মাক ফেরাতে ওয়ার রহমা যে আল্লাহ তার মাতা পিতাকে মাফ করে দাও মাতা পিতার উপর দয়া করো আর একটি হাদিস রয়েছে ওয়া তিফিল ইসাল্লাহ আলী শিখতের জায়গায় মায়ের পেট থেকে শুধু নষ্ট হওয়া বাচ্চা নয় তিফিল নাবালক শিশু তার সম্পর্কে ওই ইসাল্লাহ আলী তার জানাজা পড়তে হবে ওয়ুদ আলী ওয়ালে দাহি বিল মাগ ফেরাতে ওয়ার রহমা তার মাতা পিতার জন্য রহমত এবং আল্লাহর কাছে মার জন্য মাগ ফেরাতের দোয়া করতে হবে তাহলে মাতা পিতার জন্য দোয়া করতে হবে নাবালক ছেলে নাসাইর হাদিস আবু দাউদের হাদিস তিরমিজি বিন মাজার হাদিস এই দোয়া কেমন করে করতে হবে নবী সাল্লাম থেকে এমন কিছু প্রমাণ নেয় নবী সাল্লাম দোয়া করতে বলেছেন কি ভাষায় নবী সাল্লাম দোয়া করতেন শিশুদের জন্য এরকম কোনো হাদিস আসেনি হাসান বাসরি রহমতুল্লাহ আলী তাবেই প্রখ্যাত তাবেই তিনি একটি দোয়া পড়তেন যা সংক্ষেপে রয়েছে মোসান্নাফি বিন আবিস সাহি বা মোসান্নাফ আব্দুর রাজাক এগুলি হাদিসের কিতাব সেগুলি কিতাবে আর যেটাকে শেখ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলী এখানকার বিগত প্রধান মুফতি এবং এখানকার এখন বর্তমানে বড় আলম একজন লামা সালিহুল ফাউজান হাফেজাহুল্লাহ তালা তার কিতাব মোল খাসফিকি এসব কিতাব দিতে তারা একটু বড় করে দোয়াটি উল্লেখ করেছেন এই হাদিসের আলোকে আল্লাহ মাজাল হু ফারাতা আল্লাহ এই শিশুকে তার মা বাবার আগেই তুমি জান্নাতে পৌঁছে দাও আর গিয়ে অপেক্ষা করে যে আমার আব্বা আসবে আম্মা আসবে তো আমি যাবো জান্নাতে আগে গিয়ে হাজির এখানে ফারাত বলা হয় আল্লাহ মাজাল হু ফারাতা ও জোখরানলে ওয়ালে দাই হে তার মাতা পিতার জন্য তাকে সম্পদ বানিয়ে দাও জোখর 
যা টাকা পয়সা মানুষ সঞ্চিত করে রাখে যে আগামী তুমি জীবনে কাজ দিবে তেমনই এই বাচ্চা যে নাবালক বাচ্চা মারা গেছে নাবালক ছেলে বা মেয়ের মারা গেছে আল্লাহ তার মাতা পিতার জন্য একে বড় সম্মূল্যবান সম্পদ করে দাও যাতে করে মাতা পিতাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে ও শাফি আন মোজাবান এবং একে সুপারিশকারী বানিয়ে দাও তার মাতা পিতার জন্য যেন সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে মা বাবাকে নাবালক ছেলে নাবালিকা মেয়ে আর তার দোয়া তুমি কবুল করো অর্থাৎ সুপারিশ মানে দোয়া কালকে আমাদের যখন ওই শিশু দোয়া করবে আল্লাহ আমি আমার মাকে নিয়ে যাব আমার বাবাকে নিয়ে যাব আল্লাহ তুমি তার দোয়া কবুল করিও আল্লাহ সাক্কেল বেহি মামা জি নাহমা আল্লাহ এই শিশুর দ্বারা তার মাতা পিতার দাঁড়ি পাল্লাকে ওই যে নেকির পাল্লাকে তুমি ভারী করে দাও সাক্কেল বেহি মামা জি নাহমা ও আজেম বেহি অজু রাহমা আর এই বালক দিয়ে এই নাবালক নাবালক শিশু দিয়ে তাদের নেকিকে তুমি বড় করে দাও বৃদ্ধি করে দাও ওয়াল হেকুব এ সোয়াল হেল মমিনিন এবং এই শিশুকে তুমি সৎ লোক সৎ মমিনদের সাথে তুমি মিলিয়ে দাও মানে তাদের সঙ্গী বানিয়ে দাও ও যে আল হুফি কেফালাতে এব্রাহিম এবং এব্রাহিম আলী ইসাল্লামের কেফালতে তুমি দিয়ে দাও অর্থাৎ এব্রাহিম আলী ইসাল্লামের যেন সংসর্গ পায় ওয়াকেহিবির রহমা থেকে আজাব আল জাহিম এবং এই শিশুকেও আল্লাহ তোমার রহমতে জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচাইও হাসান বাসারি রহমতুল্লাহ আলী এ দোয়াটিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন যা অন্য অন্য আলেমরা একটু আর লম্বা করে যেহেতু মাতা পিতার জন্য দোয়া করতে না বিশ্বাস না বলেছেন সুতরাং একটু বাড়িয়ে দোয়া করেছেন এই ছিল দোয়া এখন বিষয় বাকি আছে সালামের এই দেশে আসার পরে খুব প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে যে জানা যার সালাম এখানে এক সালাম দেশে দেখি দুই সালাম তো এক সালাম না দুই সালাম মাসলা এখতেলাফ রয়েছে দুই সালামেরও হাদিস রয়েছে এক সালামের হাদিস রয়েছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এক সালামে যথেষ্ট তবে দুই সালামও করা যেতে পারে বরং আল্লাহ নাসির উদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ তার মতে দুই সালামই হচ্ছে উত্তম দুই দিকে সালাম করা আর এক সালামও যথেষ্ট হয়ে যাবে যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বার রহমতুল্লাহ আলের মত আর এই মর্মে এক সালামের বেশ কিছু হাদিস রয়েছে যেমন দুই সালামের হাদিস রয়েছে দুই সালামের হাদিস আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণন করেছেন বলেছেন যে জানাজার নামাজের সালাম হবে অন্য অন্য নামাজের মতো আর এক সালামের হাদিসগুলি দুই একটি শুনিয়ে দিই যাতে করে আমাদের মনের খুঁতখুঁতিটা মিটে যায় আবু হের রাজি আল্লাহ তালা বলছেন আন্নার রাসুল আল্লাহ সাল্লা আল্লাহ জানাজা নবী করিম সাল্লাম এক জানাজার নামাজ পড়লেন ফাঁকা বারা আলী আর বাহ চার তক বৃদ্ধি দিলেন ওয়াসাল্লামা তসলিমাতান ওয়াহেদা আর সালাম ফিরলেন মাত্র এক সালাম এক সালাম ডান দিকে একটু ফিরে ফিরবেন আখরা যাহ দারা কুতিন হাদিসে দারা কুতিনে রয়েছে হাকেমে রয়েছে বাই হাকিদ রয়েছে আর এর সনদ হচ্ছে হাসান অর্থাৎ হাদিস আমলযোগ্য এছাড়াও বেশ কিছু সাহাবাই কেরাম থেকে আলী বিন আবি তালিব থেকে আবদুল্লা বিন ওমার থেকে আবদুল্লা বিন আব্বাস থেকে জাবের ইবিন আবদুল্লাহ থেকে আবদুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা থেকে আবু হরেরা থেকে এই সমস্ত সাহাবাই কেরাম প্রখ্যাত সাহাবাই কেরাম সব তারা আন্নাহম কানু ইসলেমু না আল আল জানাজাতে তসলিম আতান ওয়াহিদা তারা জানা যায় কি করতেন তসলিম আতান ওয়াহিদা এক সালাম ফিরতেন বেশ কিছু সাহাবাই কেরামরা দুই সালামও ফিরতেন বা বর্ণনা করেছেন কিন্তু অধিকাংশ সাহাবাই কেরামদের যে প্রখ্যাত সাহাবাই কেরামদের নাম উল্লেখ করা হইল তারা এক সালামের উপরে যথেষ্ট করতেন সুতরাং এক সালামও জায়জ রয়েছে আর দুই সালাম অন্য নাইম মাই কেরামরা দুই সালাম গ্রহণ করেছেন দুই সালামও যদি ফেরেন তো তাতেও কোনো দোষ নেই বরং সেটা ভালো যেমন আল্লামা নাসরুদ্দিন আল বানি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন এখন সময় যথেষ্ট হয়ে গেছে বাকি শুধু আছে এই জানাজান নামাজের রুকুন এবং শর্ত সংক্ষেপে এই কথাগুলি বয়ন করে দিই শুধু জানাজার নামাজের শর্ত হচ্ছে নিয়ত আর নিয়তের সম্পর্ক অন্তরের সাথে জানাজার নামাজের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে কিবলামুখী হওয়া লজ্জা স্থান আবৃত করা মানে কাপড় পরে থাকতে হবে মুসল্লি এবং যেই জায়গায় নামাজ পড়ে সেসব জায়গায় পাক থাকা মুসল্লির কাপড় পাক থাকা না পাকি থেকে পবিত্র থাকা তারপরে যেই ব্যক্তি জানাজার নামাজ পড়বে তার মুসলমান হওয়া শর্ত আর যার জানাজা পড়বে তার মুসলমান হওয়া শর্ত আজকাল বড় বড় নেতাদের রাষ্ট্রপতিদের জানা জানা যায় অংশ নেয় অনেক কাফের আসে না এখন তারাও যদি বলে আমরাও জানাজা পড়বো না এই জানাজা হবে না জানাজা তাদের জানাজা হবে না আচ্ছা আবার অনেক কাফের নেতাদের ভিজিটে যায় জিয়ারতে যায় মুসলিম নেতারা হ্যাঁ মৃত্যু দিবসে সেখানে গিয়ে শেষ বিদায় অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে তাহলে যদি মনে করে যে আমরা মুসলমান অনেকগুলি নেতা জমা হয়েছি তো এই অমুসলিম হইলে কি হবে আমাদের তো বন্ধু ছিল হ্যাঁ আর মিত্র দেশ আজকাল মিত্র দেশ তো জানেনি তো জানাজা পড়েনি যদি কেউ বলে নেতারা আজকাল অধিকাংশ নেতাদের অবস্থা তো দিন সম্পর্কে জ্ঞানী তো তাদের কম যদি করে জায়জ হবে না জায়জ নয় জায়জ নয় আল্লাহ বলছে ওয়ালা তাকুম আল্লাহ কাবরি তার কবর কাছেও দাঁড়াবেন না আয়াত বলবেন না সুরাত অবর আয়াত না জি 
আর গলা তো সাল্লি আল্লাহ আহাদিমেন হোম যারা কুফির অবস্থায় মারা গেছে তাদের জানা যাও পড়বে না আল্লাহ নিষেধ করেছেন হারাম কোরআন খানি করে কোরআন খানি করে জি ভারতে অনেক মুসলিম নেতারা কাফেরদের কোরআন খানি করতে যায় মানে মোল্লা টোল্লাদেরকে সাথে নিয়ে কোরআন খানি করায় তারপরে জানাজার শর্ত হচ্ছে আপনি আপনার উপরে জানাজা তখনই ফরজে কেফা হবে যখন আপনি যে শহরে মাইয়াত মারা গেছে সেখানে থাকবেন আর আপনি যখন সাবালক হবেন না বালকদের জন্য জানাজা না ফরজে কেফা হয় না জরুরি যদি যায় তো ভালো কথা জি রোকন জানাজার রোকন বেশ কয়েকটি সাতটি রোকন রয়েছে জানাজার প্রথম হচ্ছে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া জানাজা নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে হবে দুই নম্বর হচ্ছে চারটি তকবির চার তকবিরের ওপরে এজমা হয়ে গেছে বলে একটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে আর হাদিসে চার তকবির ছাড়া পাঁচ তকবিরও প্রমাণ আছে এই কথাটিও বলে দিই আর ছয় সাত তকবিরও আছে আট নয় তকবির পর্যন্ত আছে যদি এইভাবে বেশি তকবির দিয়ে ওই দোয়াগুলি বিভিন্ন দোয়াগুলিকে ভাগ ভাগ করে পড়ে তো পড়া যেতে পারে কখনো কখনো তবে এমন জায়গায় নয় যেখানে সাধারণ জনসাধারণ বাস আর হইচই হইচই শুরু করি করলো কি সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ এই শুরু করে দিবে তাই না এই জন্য চার তকবিরেই সীমিত রাখাই ভালো আর যদি শিক্ষিত মহল থাকে মাদ্রাসা ইসলামিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে শিক্ষিত লোকেরা জানে বা লোকজনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আজকে পাঁচ তকবিরে জানা যাওয়া হবে তো জায়জ রয়েছে যে চতুর্থ তকবিরে আপনি আল্লাহ মকফিল্লা হাইয়ে না পড়েন পঞ্চম তকবির আল্লাহ মকফিল্লাহ রহম বা অন্যান্য যে দোয়াগুলি রয়েছে পড়েন না বিয়ে করিম শাসন এইভাবে কখনো কখনো জানা যান নামাজ পড়িয়েছেন জেনে রাখা ভালো জি তো দুই নম্বরে ছিল চার তকবির জানাজার রুকুন মানে জানাজা হবে না এগুলি না করলে সুরাতুল ফাতিহা সুরা ফাতিহা পাঠ করা হচ্ছে রুকুন তিন নম্বর চার নম্বরে হচ্ছে নবী সাল্লামের উপর দরুদ পেশ করা আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ বারিক আল মোহাম্মদ ইন্দিক হামিদ মজিদ পর্যন্ত যা বলা হইলো মাইয়াতের জন্য দোয়া করা এটি হচ্ছে রুকুন পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর হচ্ছে এই তর তীবের সাথে নামাজ পড়া আগ পিছ করে নয় যে প্রথম খানি দোয়া করে নিলেন শেষে সুরা ফাতিহা বা শেষে আল্লাহ মোসাল্লি আল মোহাম্মদ এরকম করলে হবে না তারপরে সাত নম্বরের রুকন হচ্ছে সালাম ফেরা এক সালাম ফেরা অথবা দুই যেমন বলা হলো এছাড়া বেশ কিছু সুন্নত রয়েছে সুন্নতগুলি আপনাদের সামনে সঙ্গে বয়ন করে দিই প্রত্যেক তকবির রফুল এদিন করা যারা রফুল এদিনকে সুন্নত বলেছেন আউজুবিল্লাহ পড়া বিসমিল্লাহ পড়া নিজের জন্য এবং মুসলিম ভাইদের জন্য দোয়া করা এবং এই যে তিলাওয়াত হবে সুরা ফাতেহা পাঠ করবেন উচ্চ স্বরে না মনে 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 পড়ায় সুন্নত যেটি হচ্ছে সুন্নত এবং চতুর্থ তকবিরের পরে একটু বিরতি দেওয়া সামান্য কিছুক্ষণ বিরতি দেন তারপরে সালাম ফেরেন আর ছয় নম্বরের সন্নত হচ্ছে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর আলাস দাঁড়িয়ে বুকের উপর রাখা আর সাত নম্বরের সন্নত হচ্ছে সালাম ফেরার সময় ডান দিকে একটু কাত হওয়া জি আল্লাহ পাক রবুল আলম যেন আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের কথা বোঝার এবং তার প্রতি আমল করার তফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদের গোনার খাতা মাফ করে দেন নেক আমলের তফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে যতদিন দুনিয়াতে রাখবেন সুস্থ রাখেন নেক আমলের উপর রাখেন ইমান এবং সৎ কর্মশীল করে রাখেন আর যখন আমাদের অফাত দান করবেন আল্লাহ যেন কালেমা এলা এলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ শাহাদাত দানের যেন তফিক দান করেন আমিন রব্বাল আলমিন রব্বানা আতিন আফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আখরাত হাসানা ওয়াকিন আজাবান্নার ওসাল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওসাহবি আজমাইন